বাকি বাকি রাস্তে থাকুক আমরা আপাতত মিশন শুরু করে দিই নাকি ওকে আজকে আমরা ফুল ক্যানবার ক্লাস করব ক্যানবার ভিতরে কি কি আছে সব কিছু আজকে দেখবো স্ক্রিন তো দেখা যাচ্ছে তাই না হ্যালো ওকে কারো কি ওইখানে স্ক্রিন রেকর্ড করার অপশন আছে হুম চাইলে তো কারো অপশনটা দিয়ে দিতে পারতাম দেখে আমার আবার রেকর্ডিং হচ্ছে কি না নয় তো সব যাইব ওকে রেকর্ডিং স্টার্টেড ওকে ঠিক আছে আমরা সরাসরি চলে যাব হচ্ছে ক্যানবাতে কথা ক্লিয়ার ওকে আমরা ফার্স্ট টাইম যদি ক্যানবাতে আমরা যদি কেউ না আসতে পারি তাহলে আমরা সার্চ করব গুগলে যাই ক্যানবা ডট কম ক্যানবা ডট কম বা ক্যানবা লেখলেই পাওয়া যাবেন প্রথমে যে ওয়েবসাইটটা আছে এটারে বলা হয় ক্যানবা তো আমি ফার্স্ট টাইম থেকে আপনাদেরকে দেখাই যে প্রথমে কি কি জিনিসগুলো থাকে কোথা থেকে সাইন আপ করবেন তারপরে আমি স্টেপগুলোতে যাব তো আমরা সরাসরি আমি একটা ইনকম মোড চালু করলাম এখানে আমি ক্যানবাটা লেখলাম ওকে তো ক্যানবা লেখার পরে আমরা যখন ক্যানবা লেখে গুগলে সার্চ করব তখন আমরা দেখতে পারব এরকম এরকম প্রথমে একটা সাইট পাবেন ক্যানবা ডট কম ফ্রি ডিজাইন টুলস ওকে এটাই হচ্ছে আমাদের আমরা যে ক্যানবারটা ব্যবহার করি সেটার ওয়েবসাইট তো আমরা এখানে ক্লিক করব সবাই একটু আনমিউট হয়ে যাবেন হ্যাঁ তাহলে ভালো হবে ক্লাস করার জন্য তো আমরা এখানে আসার পর ফার্স্ট টাইমে এখানে দেখেন আপনাদেরকে বলবে যে এখানে লগ ইন করতে দেন তারপরে বলবে সাইন আপ করতে তো আমাদের ফার্স্ট কাজ থাকবে হচ্ছে আমরা এখান থেকে ফার্স্টে আসে এখানে সাইন আপে ক্লিক করব ঠিক আছে সাইন আপে ক্লিক করব তো তো সাইন আপে তো সবাই করতে পারবেন আশা করি তো এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করলেই আপনি জিমেল দা সাইন আপ করবেন না ফেসবুক দা সাইন আপ করবেন সেটা সমস্ত কিছু এই জায়গায় কিন্তু দেখতে পারবেন ঠিক আছে যদি আপনি ফেসবুক দা সাইন আপ করতে চান তাহলে ফেসবুকে ক্লিক করবেন যদি আপনার জিমেল অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে জিমেল অ্যাকাউন্টটা এখানে কন্টিনিউ করবেন তাহলে জিমেলের আপনার যদি ক্রম ব্রাউজারে যদি জিমেল অ্যাকাউন্ট সাইন আপ করা থাকে তাহলে এখানে দেখাবে সেখানে আপনি অ্যাড করে নেবেন আর যদি না থাকে এখানে জিমেল একটা বসায় নেবেন তাহলে হয়ে যাবে দেখি হয় কি না আমি একটা জিমেল বসাই আবার দুটো তো দেখেন আমাদের জিমেলটা কিন্তু আমি যখন ওইখানে সাইন আপ করছি সাথে সাথে কিন্তু আমাদের সাইন আপ হয়ে গেছে শুধু আমি জিমেলটা ওইখানে ওপেন করছি ওকে তো এখানে আরও অনেক কিছু বলতে আছে আমরা ফার্স্ট টাইম এরকম আসলে আমরা এখানে গ্রেট স্টার্ট দিতে পারি ওকে অথবা মেবি লেটার এটাও দিতে পারেন তো হয়ে গেল আমাদের একটা অ্যাকাউন্ট এখানে আমরা মোটামুটি কাজগুলো করতে পারব তো এর এই অপশনটুকু আশা করি সবাই করতে পারবেন তো আমরা এবার যেটা করব এখান থেকে স্কিপ করে চলে যাব এখানে এর আগে আমি অনেকগুলো ডিজাইন করছিলাম যেমন আসাদুল বাইয়ের গিক তৈরি করে দিছিলাম ইস্টাতের গিক তোর তৈরি করছিলাম আরও অনেক কাজ করছিলাম নিজের এ অনেক আগের গিক যেমন এই একটা ডিজাইন করছিলাম মোটামুটি ইউনিক ডিজাইন এগুলো অনেক আগের তো তো আপাতত এইটা আমার এখন ফ্রি হয়ে গেছে আগে এটা প্রিমিয়াম ছিল এখন বলতেছে আপডেট করতে আপনি যখন আসবেন তখন আপনাকে এরকম কোনো কিছু বলবে না কারণ এটা আমার আগের প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট ছিল তো আমি এটা কেটে দিলাম কেটে দিয়ে আমার মেন যে ক্যানভা আছে সেখানে চলে আসলাম আশা করি আপনি সাইন আপ করে আমার আমার মতো করে এখানে আসতে পারবেন হ্যালো স্ক্রিন দেখা যায় তো নাকি আবার পরবর্তীতে যদি সমস্যা না হয় তো ওকে একটু সারা শব্দ দিও তাহলে বুঝবো যে আমি আসি নইলে কেউ নাই ওকে ফ্রি ডিজাইন তো আমরা ফার্স্ট টাইমে আমি এখানে ক্লিক করে আমি এখানে আমি লগ ইন করা অবস্থায় আসি তো আমাকে আর সাইন আপ করতে হবে না এটা হচ্ছে আমার ক্যানভার ড্যাশবোর্ড ওকে একটু নেট প্রবলেম তারপরে সমস্যা নাই হয়ে যাবে ওকে এটা হচ্ছে ক্যানভার ফার্স্ট টাইম আপনি যখন ক্যানভাতে আসবেন এখানে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার যদি 
ক্যানভা প্রো থাকে সেখানে যদি কোনো শেয়ার আপনি যদি ধরেন পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা দিয়ে বা চল্লিশ টাকা দিয়ে যদি ক্যানভা কিনেন তাহলে আপনাকে এটা সবসময় দেখবে যে আপনি যারা যারা গ্রুপ ওয়াইজ ইউজ করতেছেন তাদের গ্রুপ এখানে দেখাবে যে আপনার সাথে কতজন মানুষ এই ক্যানভাটা ইউজ করতেছে মানে এটা ইউজ করতেছে তাদের একটা লিস্ট দেখাবে এখানে এবং এখানে হচ্ছে আপনার ক্যানভার প্রোফাইলটা এটা হচ্ছে আমার ক্যানভার প্রোফাইল এর আগেও দুইটা তিনটা ইউজ করছিলাম পার্সোনাল এগুলো কেনা তো আমার মোটামুটি এই একটা ঠিক গেছে আর বাকিগুলো চলে গেছে তো এখানে আপনার প্রোফাইলগুলো দেখতে পারবেন যদি আপনার ক্যানভাতে অনেকগুলো ক্যানভা থাকে যেটাতে আপনার প্রো আছে সেটা টিক করবেন তাহলে আপনার এ অন্য অ্যাকাউন্টে চলে যাবেন যেহেতু আমার এই অ্যাকাউন্টে আছে তাহলে আমাকে কি অন্য অ্যাকাউন্টে যাইতে হইতেছে না তো অবশ্যই আগে যদি আপনার প্রো থাকে প্রো থাকলে পার্সোনালে যাওয়ার দরকার নাই আর যদি পার্সোনাল থাকে তাহলে প্রোতে ক্লিক করে আপনারা প্রিমিয়ামটা করে নেবেন ওকে প্রিমিয়াম যদি থাকে তো আর যদি এটা না থাকে তাহলে পার্সোনালি দেখাবে এখানে আশা করি এটা বুঝতে পারছো তো আসেন এবার এই অপশনগুলো কিছু জিনিস আমরা বুঝি এখানে প্রথমে আছে হোম হোমের ভিতরে কি আছে আপনি যদি কোনো ডিজাইন করেন বা ডিজাইন সব কিছু আপনারা এখানে দেখতে পারেন হোমের ভিতরে দেখেন আমি যতগুলো কাজ করছি এখানে মোটামুটি সবগুলোই চলে আসতে আসে যে আমি যা যা করছি হোমে সব কিছু কিন্তু এখানে ডিজাইন এক স্টেপ বাই স্টেপ চলে আসতে আসে এটা হোমের ভিতরে থাকে তারপরে আসি ট্যাম্পলেট ট্যাম্পলেটে যদি আমি ক্লিক করি ওকে ট্যাম্পলেটে ক্লিক করার পরে আপনি বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি বেস আপনি কিন্তু এখানে ট্যাম্পলেট পাবেন ধরেন হলিডে নিউ ইয়ার ফুড বার্থডে এই ধরনের যদি আপনার কোনো ধরনের ব্যানারের প্রয়োজন হয় তাহলে কিন্তু আপনি যদি ধরেন নিউ ইয়ার এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন এই ক্যাটাগরির ওপরে তাহলে কিন্তু নিউ ইয়ার রিলেটেড আপনার যে ই হবে মানে ব্যানারগুলো হবে ওই ব্যানারগুলো কিন্তু আপনারা এখানে দেখতে পারবেন দেখেন এখানে কিন্তু এই ক্যাটাগরির সমস্ত কিছু চলে আসবে এটা হচ্ছে ক্যাটাগরি বেস এখানে আপনি সব ধরনের ট্যাম্পলেটের অপশন পেয়ে যাবেন সব ধরনের এভরিথিং আপনি যা কিছু আছে এখানে ক্যাটাগরি থাকে ঠিক আছে এখানে ভিডিও থাকে প্রেজেন্টেশন থাকে সোশ্যাল মিডিয়া থাকে আপনি এখানে সমস্ত ধরনের ব্যানারের আইডিয়া পেয়ে যাবেন বা ক্যাটাগরি পেয়ে যাবেন এখানে বলা ট্যাম্পলেট বা ক্যাটাগরি আপনি দুইটার একটা বলতে পারেন এখানে উপরে আসে এগুলো ক্যাটাগরি আপনি ক্যাটাগরি বেস ব্যানারগুলো বানাইতে পারেন ধরেন আপনাকে কোনো বায়ার বলল যে আমার হ্যাপি নিউ ইয়ারের জন্য আমার একটা ব্যানার বানাই দাও তাহলে আপনি ওই ট্যাম্পলেটে যাবেন ওইটার সাইজ নিয়ে আপনি কিন্তু ব্যানারগুলো বানাইতে পারবেন ঠিক আছে একটু সামথিং কাস্টমাইজেশন করে আপনি বানাইতে পারবেন তো ধরেন আমি হ্যাপি নিউ ইয়ারে এতে আসলাম এখানে দেখেন অনেক ধরনের ব্যানার আছে যেহেতু আমাদের সামনে কয়েকদিন পরেই দেখা যাচ্ছে যে আমার তেইশ সাল পড়বে তেইশ সালের ব্যানার কিন্তু এখানে চলে আসবে তখন ওই ট্যাম্পলেটগুলো ইউজ করে আপনি তেইশ সালের একটা ব্যানার বানাইয়া ফেলতে পারবেন তো এটার বলা হয় ক্যাটাগরি এখানে যতগুলো দেখতেছেন এগুলো ক্যাটাগরি বেস পোস্ট ডিজাইন তো এবার আসি এখানে দেখেন রিকমেন্ডেশন বা রিকমেন্ড আরও অনেক কিছু আছে পার্টিস প্রেজেন্টেশন আছে সোশ্যাল মিডিয়া আছে ভিডিও আছে এগুলো আপাতত আমাদের লাগবে না তো এখানে এর ভিতর কী কী আছে ডকস এটা ডকসের মতো এটাও আমি কাজ করি নিয়ে মতোরই হোয়াইট বোর্ড এটা যদি আপনি হোয়াইট বোর্ডে যদি কোনো কিছু লিখতে চান বা হোয়াইট বোর্ড সিস্টেমে কোনো অ্যানিমেশন বা প্রেজেন্টেশন করতে চান তাহলে এটা আপনি ইউজ করবেন ইউটিউবের ব্যানার লাগলে ইউটিউব ব্যানার এটাও সেম ক্যাটাগরি বয়েস আপনি বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি সাইজ পাবেন এখানে ধরেন ভিডিওর সাইজ কত হবে ফেসবুক পোস্টের সাইজ কত হবে লোগোর সাইজ কত হবে এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে চলে আসবে তো এটা গেলো একটা সিস্টেম এখানে বিজনেস এখানে আরও অনেক কিছু আছে ওকে সোশ্যাল বিজনেসে দেখি কি কি আছে বিজনেস রিলেটেড আমরা পোস্টগুলো দেখতে পারবো এখানে ঠিক আছে তো আমরা আপাতত হোমে চলে যাই এবার আপনাদের মোটামুটি এত বড়োভাবে বলে মোটামুটি আমার আমি আশা করি যে ঘন্টা পাঁচই ক্লাস হয়ে যাবে চাই না এত বড়ো ক্লাস করতে ট্যাম্পলেট একটা জিনিস মাথায় মনে রাখেন ট্যাম্পলেট অর্থ আপনি যে কোনো ধরনের ডিজাইনের ট্যাম্পলেট রেডিমেড একটা ট্যাম্পলেট পেয়ে যাবেন সেটা আপনি কাস্টমাইজেশন করে নিজের মতো করে ব্যবহার করতে পারবেন এটার বলা হয় ট্যাম্পলেটের কাজ তো এবার আসি প্রজেক্ট প্রজেক্ট সেম প্রজেক্টে যদি আমি ক্লিক করি প্রজেক্ট আপনি যে আগের যে প্রজেক্টগুলো মানুষ তো অনেক কিন্তু ক্লাস করতেছে এত কম কেন ওকে তো এবার দেখেন প্রজেক্টে আমি আসলাম আসার পরে আমি যে প্রজেক্টগুলো এখানে তৈরি করছি সে প্রজেক্টগুলো আমি এখানে দেখতে পারব এই প্রজেক্টের এখানে আমার প্রজেক্টগুলো থাকবে দেখেন সেম একই কথা আগেরগুলো আমি যে প্রজেক্টগুলো করছি সেগুলো এখানে আছে ফোল্ডার ফোল্ডার আকারে আপনি রাখতে পারবেন আপনার প্রজেক্ট আপলোড করতে পারবেন প্রজেক্ট স্টার্ট দিতে পারবেন আর অনেক কিছু আছে ডিজাইন দেখতে পারবেন এখানে আপনার ডি
বিষয়টা বুঝতে পারছেন এখানে হচ্ছে আপনার টোটাল প্রজেক্টগুলো আপনি যা যা করবেন সব কিছু এই প্রজেক্টের আন্ডারে চলে আসবে বা এখানে থাকবে আপনি সব কিছু পাবেন ক্লাস ওয়ার্ক ওকে ক্লাস ওয়ার্ক এটাও আমাদের লাগে না খুব একটা তারপরে দেখি এর ভিতরে কি আছে ওকে এর ভিতরে কিছু দেখাইতেছে না এটা বাদ আমরা স্কিপ করি ব্যান্ড ধরেন আপনি যদি কোনো ধরনের ব্যান্ড তৈরি করতে চান তাহলে আপনাকে ব্যান্ডের লঘু মগু সব এখানে ব্যান্ডের নাম মুম দিয়ে করা যাবে আর কি এটাও আমাদের আবার তো লাগবে না এটা এটাও আমাদের কোনো কাজ নেই আপাতত তো এটাও আমি স্কিপ করে যাই যেমন এই এখানে আমি আর একটা চাইলে এটা শেয়ার ইয়ে করতে পারবো তো আসে কন্টেন্ট প্ল্যানার এটা হচ্ছে ক্যালেন্ডার এর আগে আমি গত একটা ক্লাস দেখেছিলাম আপনারা হয়তো পেয়ে যাবেন আমার ইউটিউবে যে আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার যদি কোনো কিছু শেয়ার করার প্রয়োজন হয় বা শিডিউল করে রাখতে হয় এখন যেহেতু শিডিউল করার অ্যাপগুলো বা ওয়েবসাইটগুলো আমরা যদি ইউজ করতে যাই সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ফি দিতে হয় বা টাকা দেওয়ার প্রয়োজন হয় সেটা কিন্তু আমাদের মাতলি একটা প্যাকেজ নিতে হয় যার কারণে আমরা প্রিমিয়াম সব কিছুই কিন্তু প্রিমিয়াম কিন্তু আমরা এখান থেকে এই ক্যানভার মাধ্যমে আমরা যে কোনো ধরনের কন্টেন্ট আমরা শিডিউল করে রাখতে পারবো সেটা আমাদের মনের মতো করে এখানে শিডিউল করে রাখলাম আমরা অনেক দিন পর্যন্ত ছয় মাস এক বছর পর্যন্ত কিন্তু আমরা এখানে ইজিভাবে আমাদের কন্টেন্টগুলো শিডিউল করতে রাখতে পারবো আমরা কোনো জায়গায় চলে গেলে অটোমেটিকলি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট হবে এটা নিয়ে কিন্তু একটা ভিডিও আছে আশা করি ওইটা দেখলে আপনারা আর একটু মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন তো এই এই শিডিউলের উপরে একটা ক্লাস আছে তো আপাতত এটাও আমি স্কিপ করে যাচ্ছি এটার কাজ হচ্ছে শুধু শিডিউল করা কিভাবে করবেন প্রথমে আপনাকে সোশ্যাল মিডিয়াটা কানেক্ট করতে হবে কানেক্ট করার পরে ধরেন এখানে বাইশ তারিখে আপনি পোস্ট করতে চান বাইশ তারিখের উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখানে ডেট সিলেক্ট করবেন টাইটেল দেবেন ডেসক্রিপশন দেবেন হয়ে যাবে পোস্ট ঠিক আছে বেশি কিছু না ধরেন এখানে এই প্লাজ আইকন আছে এখানে ক্লিক করেন প্লাজের এখানে ধরেন আমি এই পোস্টটা আমি করতে চাচ্ছি এই পোস্টের উপর ক্লিক করলাম যদি ডিজাইন থাকে সেটা হবে আর না থাকলে বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হবে ধরেন এই প্লাজ আইকন আছে এখানে ক্লিক করি তো এখানে ধরেন আমার প্রজেক্ট কোনটা ক্রিয়েটের প্রজেক্ট একটা প্রজেক্ট তৈরি করতে পারবেন ওকে এখানে ধরেন আমার এই প্রজেক্টটা আছে এখানে দেখেন আমাদের ব্যানারগুলো আমি যত ইউটিউবের ব্যানার আছে সবগুলো এখান থেকে তৈরি করছি তাহলে এখানে আমি এই ব্যানারটা আমি প্রজেক্টটা নিয়ে আসবো এখানে আনার পরে আমি এটা শিডিউল করবো এখান থেকে ধরেন শিডিউলের এখানে এই ব্যানারটা আসছে এবার সিলেক্ট সোশ্যাল মিডিয়া ধরেন আমার একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এখানে অ্যাড করা আছে তাহলে ফ্রিলান্সার আর যদি অ্যাড করা আছে আমি এটা সিলেক্ট করবো যদি আপনার অনেকগুলো থাকে তাহলে অনেকগুলো দেখাবে তারপর এখানে কয়টা পেজে আপনি করতে চান সেটা এখান থেকে আপনি ইয়া করে দিতে পারবেন তো আমি এটা চাচ্ছি না আমার একটা পেজে হলে হবে আপনার যদি এই ধরেন একটা পেজই হ্যাঁ আমি এখানে আপনার যদি আরও পেজে এটা পোস্ট করা দরকার তাহলে এখানে আরও পোস্টগুলো চলে আসবে তো এখানে তুলে দিলাম আপাতত আমি একটাই করি ওকে এটা ডান করার পর এখানে আপনাকে এই ব্যানারের উপর একটা ডেসক্রিপশন লিখতে হবে ডেসক্রিপশন লেখার পরে ডেসক্রিপশনটা টোটালি হয়ে যাওয়ার পর আপনি এখান থেকে শিডিউলে ক্লিক করবেন শিডিউলে ক্লিক করলে আপনার ওই ডেটে আপনার পোস্টটা হবে আর কি এটা হচ্ছে শিডিউলের কাজ যাই হোক এখানে আমি আর বেশি এখন ডিসকাস করব না ডিসকোভার বা ডিসকো কভার অ্যাপস এটাও আমাদের লাগবে না আপাতত বিভিন্ন ধরনের অ্যাপের রিলেটেড দেখেন এখানে বিভিন্ন ধরনের আপনি অ্যাপ পাবেন গুগল ডকস গুগল ফটো এগুলো ফ্রিতে আপনি এখান থেকে ব্যবহার করতে পারেন যেমন আপনার ফটোতে যদি কিউআর স্ক্রিনার কোড রাখতে চান সেটাও রাখতে পারবেন আপনাকে কেউ সার্চ আপনাকে কেউ সার্চ করলে এটাকে না দিতে পারবেন এতক্ষণে কেন ওকে এখানে আপনি এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস পাবেন এটা হচ্ছে আমাদের খুব একটা লাগে না কিন্তু আমরা ওই যখন ডিজাইন করতে যাব তখনই আসলে একজাক্টলি এগুলো আমাদের প্রয়োজন হয় তখন আমরা ওইখানে আমাদের শর্টকাট পদ্ধতিতে পেয়ে যাব তো আপাতত এখানে আমাদের এগুলো ব্যবহার করতে হয় না যদিও যেমন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ এটা কিন্তু আমরা ছবিতে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে গেলে কিন্তু এটা দেখতে পারবো এটার কাজ কি পিছন থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করা শ্যাডো শ্যাডো দেওয়ার অপশান এটা হচ্ছে ক্যানভার একটা অপশান ওকে এটা আমাদের লাগবে না স্মার্ট ব্যাক আপ বা স্মার্ট মোকআপ মোকআপ ফাইল রাখতে পারবো এগুলো আমাদের লাগবে না মোকআপ ফাইল বিভিন্ন ধরনের ট্যাম্পলেট বা মোকআপ এগুলো আপনারা বুঝবেনও না এগুলো আমাদের কাজও নাই ওকে তো এবার আসি ট্রাস্ট এটার মানে হচ্ছে আপনার যদি কোনো ইমেজ যদি আপনি আপনার ওই জায়গা থেকে আপনার প্রজেক্ট থেকে ডিলিট করে দেন সেটা এই জায়গায় চলে আসবে সেটা ইমেজ হোক বিডি হোক আপনি চাইলে এটা পারমানেন্টলি করতে পারেন অথবা যদি মনে হয় যে ডিলিট করে ফেলছেন বলে সেটা আপনি আবার চাচ্ছেন তাহলে টাস্কে চলে আসবেন এখ
তো এবার আসি এখানে দেখেন স্যাম এখানেও ক্যাটাগরি অনেক ধরনের ক্যাটাগরি আছে ঠিক আছে কোন কোন ডিজাইন আপনি করতে চাচ্ছেন ইউটিউব টুইটার ফেসবুক এটা হলো হচ্ছে আপনার ক্যাটাগরি বেস বা আপনার এটার বলা হয় সাইজ বেস বিভিন্ন বিভিন্ন মাধ্যমের বিভিন্ন ধরনের সাইজ হয় বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল নেটওয়ার্কের বিভিন্ন ধরনের ট্যাম্পলেট হয়ে থাকে এই ট্যাম্পলেটের ডিজাইনগুলো এখানে পেয়ে যাবেন তো আপনার এখানে আপাতত ইউজ করতে হয় না যদিও আমরা সরাসরি যেটা করব এখান থেকে আমরা যদি লেখি ইউটিউব ব্যানার বা ফেসবুক পোস্ট ধরেন আমার একটা ফেসবুক পোস্টের জন্য একটা ডিজাইন দরকার তাহলে আমি এখানে লিখলাম ফেসবুক ফেসবুক পোস্ট এখানে আমি ক্লিক করলাম ওকে তাহলে আমার ফেসবুকের পোস্ট এখানে চলে আসতেছে ওকে এটা আমার লাগবে না আমি একটা কাজ করি এখানে আমি ভুলভাবে সাজ করছি আমি আবার হোমে চলে যাই হোমে যাওয়ার পরে আমরা এখানে লিখতে পারি যে আমার একটা ফেসবুকের পোস্ট লাগবে ফেসবুক পোস্ট ফেসবুক পোস্টের একটা ট্যাম্পলেট লাগবে আমি তো আর সাইজ জানি না কীরকম হবে সাইজ তো এটা তো আর আমি জানি না দেখি এখানে আসে কি না ট্যাম্পলেট এখানে প্রজেক্টটা তো আছে ওকে আমি এখান থেকে ট্যাম্পলেটটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে এখানে দেখেন ফেসবুক পোস্টের এটা সাইজ আমাকে বলে দিছে এই একটা সাইজ এই একটা সাইজ আপনি দুইটার একটা ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে ধরেন আমি আবার তো এটাও ইউজ করতে পারি এটাও ইউজ করতে পারি আমি দেখি কোনটার সাইজ কীরকম হয়ে থাকে ধরেন এই একটা আমি ওপেন করলাম আমার কথা কি শোনা যায় হাসিপুর ওকে তো এখানে দেখি আসছে কি না আসে নাই ওকে আমি আবার ক্লিক করি ফেসবুক পোস্ট এখানে ক্লিক করি এবার আসবে তো এখানে ফেসবুকের অনেক ট্যাম্পলেট আসবে দেখেন ফেসবুকের পোস্টের অনেক ধরনের ট্যাম্পলেট আপনি পেয়ে যাবেন আপনি চাইলে বায়ার যখন আপনাকে কোনো ধরনের বিজ্ঞাপন চালাইতে দিবে তখন কিন্তু ইজিভাবে আপনারা এখানে এসে এই ধরনের ট্যাম্পলেট একটা নিয়ে জাস্ট ওইখানে তাদের ছবি তাদের বিজনেস তাদের লোগো তাদের কিছু টেক্স অ্যাড করে দিয়ে কিন্তু আপনি একটা প্রফেশনাল ব্যানার বা একটা ডিজাইন তৈরি করে ফেলতে পারেন দেখেন অনেক সুন্দর সুন্দর কিন্তু এখানে ইউনিক ইউনিক ডিজাইনগুলো চলে আসতে আছে ধরেন আমি এই একটা লাইক হয়েছে আমার পছন্দ হয়েছে দেন আমি এটাও আমার কাছে মোটামুটি ভালোই লাগছে আমি এগুলো কিন্তু ফেসবুকের জন্য ধরেন এই একটা জুতার স্বরূপ এটাও আমার ভালো লাগছে তো ধরেন আমি এই ট্যাম্পলেটগুলো এখান থেকে নিতে পারবো যদি আপনার মনে হয় যে না ফেসবুক হয়ে গেছে আমি চাচ্ছি যে অন্য একটা নিতে যেমন ইনস্টাগ্রামে তা নিতে তাহলে আমি ইনস্টাগ্রাম এখানে লেখে সার্চ করব তাহলে আমি ইনস্টাগ্রাম লেখার পরে এখানে দেখেন ইনস্টাগ্রামের যে সাইজগুলো আছে পোস্টে সেগুলো কিন্তু এখানে শো আপ করতেছে বা শো করতেছে আপনি এই ইনস্টাগ্রামে এই সাইজগুলো নিয়ে আপনি পোস্টার বা ব্যানার তৈরি করতে পারেন তো সব ধরনে আপনি কোনো কিছু পারেন না ব্যাপার না ওটা কি সাইজ হবে আপনি জানেন না জানানোর দরকার নাই আপনি ধরেন লঘু সাইজ হয় আমরা জানি পাঁচশো পঞ্চাশ বাই পাঁচশো তো আমরা যদি এখানে লেখি লঘু তাহলে আপনি শুধু একটা কিউওয়ার্ড লেখেন তাহলে দেখেন লঘুর সাইজ পাঁচশো বাই পাঁচশো চলে আসে অ্যানিমেশন পাঁচশো বাই পাঁচশো গেমিং লঘু এগুলো যদি আমি সার্চ করছিলাম কিন্তু আসে নাই কিন্তু এখানে লঘুর মেন সাইজটা কিন্তু চলে আসতে আসে ধরেন এখানে যদি আমি ক্লিক করি এইভাবে মূলত আপনি হোম পেজের এখান থেকে সার্চ করে করে আপনার প্রয়োজনীয় ট্যাম্পলেটগুলো সংগ্রহ করতে পারেন বা রেডিমেড ডিজাইন একটা পেয়ে যাবেন সেটা আপনি এডিট করে আপনার নিজের মতো করে চালিয়ে দিন নিতে পারবেন আর কি তো ওকে দেখেন এখানে গেমিং রিলেটেড বিভিন্ন লঘু পেয়ে যাবেন এটাই আপনি কাস্টমাইজেশন করে আপনার ক্লায়েন্টকে দিয়ে দিতে পারবেন দেখেন অনেক ডিজাইন কিন্তু এখানে চলে আসছে আপনি শেষ করতে পারবেন না এত ডিজাইন আছে এখানে তো ওকে যাই হোক ধরেন আমার এই ট্যাম্পলেটটা আমার পছন্দ হয়েছে এবার আমি চাচ্ছি এই ট্যাম্পলেটটা আমি ইউজ করতে কাস্টমাইজেশন করব কিভাবে এখানে দেখেন লেখা আছে কাস্টমাইজ দিস ট্যাম্পলেট এই ট্যাম্পলেটটা আমরা এখানে কাস্টমাইজেশন করব তো আমি এটার উপর ক্লিক করলাম তাহলে কিন্তু এটা শুরু হয়ে গেল সেম এটার উপর ক্লিক করলাম এটাও শুরু হয়ে যাবে কাস্টমাইজেশন করা অপশন সেম এটার উপর ক্লিক করলাম এটাও শুরু হয়ে যাবে কাস্টমাইজেশন করা অপশন তো আমি এগুলো কেটে দিলাম আপাতত যেহেতু এটা আমি ইউজ করতেছি আপাতত আমার এগুলো লাগতেছে না এটা আমি কেটে দিলাম এটা আপাতত থাক তো যখন আমি এই ট্যাম্পলেটটা এখানে নিয়ে আসছি ট্যাম্পলেটে কোথায় কি চেঞ্জ করতে হবে সব কিন্তু এখানে অটোমেটিকলি দেখেন মাউসের কাস্টার দৌড়লে কিন্তু এটা অটোমেটিকলি সিলেক্ট হচ্ছে যে এখানে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন বা কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন সব কিছু কিন্তু চলে আসতেছে এবার আমি একদম সাদাটা নিতে পারি অথবা একদম এগুলো নিয়েও কাজ করতে পারি এবার 
এটা তো বিষয় কাজ তো করা বিষয় আগে আমাকে আরও কিছু জিনিস জানতে হবে এতক্ষণ আমরা যেটা শুরু দেখলাম সেটা হচ্ছে বাইরের জিনিসগুলো আমরা মোটামুটি আইডিয়া পেয়ে গেছি যে এখানে কি কি জিনিসগুলো থাকে এখানে কি কি করাটা করা যায় এগুলো কিন্তু মোটামুটি আইডিয়া পেয়ে গেছি কিন্তু আমরা কিন্তু ভিতরের কি কি করা যাবে এগুলো সম্পর্কে কিন্তু আমরা কিছুই এখন জানি না ধরেন আমরা জানি তারপরে ধরেন আমি কোনো কিছুই জানি না এখন একদম টোটাল কথা জিরো নলেজ জিরো আপনাদেরও সেম নলেজ জিরো আমরা জাস্ট এখন থেকে শুরু করব যে আর কোনটার ভিতরে কি কাজ করতে হবে কোনটাতে কি করে সব কিছু এখানে আমরা দেখব তো ওকে আমাদের ডিজাইনগুলো কিন্তু চলে আসছে দেখেন সবগুলো ডিজাইন কিন্তু চলে আসছে তো এই জুতার ডিজাইনটা লাগবে না এখানে জুতাটা ভালোই নাইকি জুতা মনে হয় ওকে তো এবার ঋত্বিক অথবা ঋত্বিক আছে হ্যালো সালমা আপা নাই হ্যালো ওকে এখন বলেন আমরা যে আগের টুকু বুঝাইলাম মনির ভাই আছেন আগের টুক যে বুঝাইলাম ওইটুকে কারো কোনো প্রবলেম আছে বা কোনো জায়গায় বুঝেন নাই বা আমার কথা বুঝতে সমস্যা হয়েছে এরকম কোনো প্রবলেম আছে তাহলে আমরা এই স্কিপে চলে আসব নতুন আমাদের বাপ্পি আছেন হারুনুর রশিদ ভাই আছেন মনির ভাই যদি বুঝেন তাহলে সবাই বুঝো মনির ভাই আছেন বুঝতে পারছেন কিছু বাকি আমরা যে ওকে এবার আসি আমরা এই অপশনটুকু আমাদের সব থেকে বেশি দরকার ওগুলো আমরা মনে করেন আমরা আগে কি শিখছি ওগুলো জেরে ফেলে দেন এবার আমাদের এই অপশনটুকু হচ্ছে মেন আমাদের সব সময় এই অংশটুকুতে কাজ করতে হবে জাস্ট আমি বেসিক ধারণা দিলাম ওইখান থেকে আপনারা কিভাবে কোন জিনিসগুলো ফাইন্ড করবেন বা কোন ডিজাইনগুলো কিভাবে নিতে হবে আশা করি করতে পারবেন তো এটা আমি কেটে দিই আবার দত হ্যাঁ এটা আমার লাগতেছে না ধরেন এই ট্যাম্পলেট অথবা এই ট্যাম্পলেট নিয়ে আমি কাজ করতে পারি এবার দেখেন এখানে কিছু জিনিস আছে হোম হোমের ভিতরে তো আমি চলে যেতে পারো এই ডিজাইনটা আমি এখানে আসছে আমি আবার পূর্বের হোমে এখানে আমি ফিরে আসতে পারি ঠিক আছে এটার কাজ হচ্ছে এখানে ফাইল ওকে ফাইলটা কি ফাইলের ভিতরে কিছু জিনিস আছে ইনপুট ফাইল করতে পারবো এখানে আরও কিছু জিনিস আছে সেভ করতে পারবো প্রিন্ট করতে পারো সোমে ইত্যাদি ইত্যাদি নিউ যদি আমি নতুন আরেকটা ডিজাইন করতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করলে কিন্তু নতুন আরেকটা ডিজাইন চলে আসবে দেখেন আরেকটা কি করতে চান সেটা কিন্তু সমস্ত কিছু সাজেশন চলে আসতে আসে বিভিন্ন ধরনের ট্যাম্পলেটের তো এটা নতুন জিনিস করার জন্য ফাইল এখানে তো এগুলো আমাদের যদি লাগে না ইনপুট রুলস শো মার্জিন ওকে এখানে আমি কিছু জিনিস দেখাই এটা হচ্ছে গাইডস শো রুলার্স অ্যান্ড গাইড এটার কাজটা কি আমি যদি এখানে ক্লিক করি আমরা ছোটোবেলা দাঁড় দাঁড়ি দিতাম না ওই খাতার ভিতরে পরীক্ষার হলে যে মানে মার্জিন সিস্টেম করে দাঁড় দিতাম মানে আমাদের পেন্স ইয়া ওটাতে যেন কী বলে একটা ই থাকতো আমি বলে যাইতেছি ওটা কী যেন বলে ওই লাঠির মতো মানে অনেকগুলো লেখা থাকতো এক্সেল 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 ওকে আপনি এক্সেলের মতো করে আপনি এখানে কিন্তু পয়েন্ট আউট করতে পারবেন দেখেন এখানে আপনি এই কত কত থেকে কত নিতেছেন একশো থেকে পাঁচশো এগুলো ডিজাইন এটার সাথে এমবরা কতটুকু নিতেছেন এগুলো কিন্তু সমস্ত কিছু এখানে দেওয়া আছে আপনি চাইলে পয়েন্ট ধরে ধরে যারা ইঞ্জিনিয়ার টাইপের লোক আছে তারা কিন্তু পয়েন্ট ধরে ধরে কাজগুলো করতে পারবেন ঠিক আছে এটার হচ্ছে এই কাজ তো আবার ধরেন এই মার্ক এটা তো বুঝলাম এটা হচ্ছে নাম্বার দেখে দেখে মানে পয়েন্ট দেখে দেখে আপনি যাদের মিলাইতে সমস্যা হয় তাদের মূলত এটা আসলে প্রয়োজন হয় আর কি একজাক্টলি এটা প্রয়োজন হয় যে আমি এটা মিলাইতে পারতেছি না ছোটো হয়েছে না বড় হয়েছে এটা সোদা সুদি রাখলাম দেখছেন সোদা সুদি রাখছে এবার এখানে কয় কাটা নিছি এটা ধরেন এই লোগোটা আমি আমি এখানেও দিব এখানে দিব কিন্তু আমার মনে হইতেছে যে কেন জানি মনে হইতেছে যে আমার এটা সমান সমান পড়তেছে না এই এম্বোরাও নি যতটুকু জায়গা নেওয়া দরকার এম্বোরাও ততটুকু জায়গা নেওয়া দরকার ধরেন আমি এটা ডুপ্লিকেট করি ধরেন এম্বোরাও আমার এইটুক জায়গা নেওয়ার দরকার আমি চাচ্ছি যে এই দুই মোরা যেন সমান জায়গা থাকে তো আপনার যদি এই চিন্তা চেতনা থাকে তাহলে আপনাকে এইভাবে সমান করে নিতে হবে যে দেখি এম্বোরা কতটুকু নিছি কত দাঁড়ি নিছি এই দাঁড়ি হিসেব করে নিতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একদম বেসিক লেভেলে যদি এটা আমাদের লাগে না তো এই একটা গেল এটার কাজ হচ্ছে এটা আরেকটা আছে মার্জিন সিস্টেম যদি যারা আমাদের প্রি মার্জিনের প্রয়োজন হয় ধরেন এখানে আমি আরেকটা জিনিস দেখে ফাইলে চলে যাব মার্জিন ওকে শো মার্জিন এবার দেখেন এটা এটা আমি আগে ইয়া করে দিই প্রথমটা তুলে দিই তাহলে আপনাদের আরেকটু পরিষ্কার হবে মার্জিন জিনিসটা কোথা থেকে আসলো ওকে ওকে এই ট্যাম্পলেটটা আমি তুলে দিলাম এটা লাগবে না আমার ধরেন এখানে আমি মার্জিনটা অ্যাড করবো তাহলে আমি এখানে ক্লিক করলাম মার্জিন দেখেন মার্জিন চলে আসলো 
দেখেন একটা মার্জিন চলে আসছে তো এই যে দেখেন মাঝখানে একটা মার্জিন চলে আসছে আমাদের যখন ফাইবার কাজ করতে যাই একটা কিন্তু মার্জিনের মতো কিন্তু আসে এটা হচ্ছে এই মার্জিন তো আমি যদি দরের মার্জিনটা তুলে দিতে চাই তাহলে মার্জিনটা এখান থেকে তুলে দিব তাহলে কিন্তু মাঝে একটা দায়িক কিন্তু চলে গেল ঠিক আছে এটার কাজ হচ্ছে মার্জিন দেওয়া আপনি মানে খাতার ভিতরে একটা জায়গা তৈরি করা যেখানে মার্জিনের বাইরে আমি কোনো ডিজাইন করব না এটা হচ্ছে মার্জিনের কাজ তো আপনি চাইলে মার্জিন এভাবে দিয়ে নিতে পারেন আপনার যদি ডিজাইনে মার্জিনের প্রয়োজন হয় তো আশা করি এটা করে নিতে পারবেন তো এটার কাজ কি এটা দেখেন দুইটা মার্জিন হবে মানে এখানে দেখেন একটা মধ্যের একটা মার্জিন আছে আবার উপরে একটা মার্জিন হয়েছে ঠিক আছে এই যে দেখেন উপরে মার্জিন হয়েছে দেখা যায় কি হ্যালো এটা হলো মার্জিনের কাজ এটাও আমি তুলে দিলাম এটাও আমাদের দরকার নাই আবার আশা করি আজকে ডিপলি যা কিছু আছে ট্রাই করব সব কিছু দেখার তো ফাইন্ড অ্যান্ড এক্সপ্লেস টেক্স ওকে এটা আমাদের লাগবে না আমাদের বিভিন্ন ধরনের টেক্স ফাইন্ড করার জন্য ওকে এটা লাগবে না তো এটা আমি মোটামুটি ফাইলের মোটামুটি অনেক কিছু এখান থেকে আমি দেখাই দিলাম এটা সেভ বিভিন্ন কিছু সেভ করার জন্য বাইরে থেকে ফোল্ডার মানে বাইরে ফোল্ডারে সেভ করার জন্য ভিউ কমেন্ট এটা আপনি শেয়ার করলে এখানে থেকে কমেন্ট দেখতে পারবেন তো আরও কিছু জিনিস আছে এগুলো আপাতত এই কয়টাই লাগে আমাদের বেশি খুব একটা লাগে না ফাইল ইনপুট এই জিনিসটা হচ্ছে কি আমি এখান থেকে ইনপুট করতে পারি এখানে দরকার নাই ধরেন ফাইল ইনপুট করতে চান তাহলে কি করবেন ইমেজ না ভিডিও ধরেন ফাইল ইনপুট করতে পারেন ধরেন ইমেজ চাষি তাহলে ইমেজ এখানে ক্লিক করলে বাইরে থেকে আপনি জিনিসগুলো নিয়ে আসতে পারবেন এখানে বাইরে থেকে আপনি নিয়ে আসতে পারবেন দেখেন আমার কম্পিউটারে কিন্তু সরাসরি অ্যাক্সেস পেয়ে গেলাম এখান থেকে কিন্তু আমার জিনিসগুলো নিয়ে আসতে পারতেছি এই হচ্ছে কাহিনি তো এটা আমাদের লাগবে না যদি আমি এখান থেকে করে ফেলতে পারবো আপলোড ফাইল এবার রিসাইজ রিসাইজ জিনিসটা কি রিসাইজ হচ্ছে আপনার এই সাইজটা যদি আপনার মনে হয় কোনো অংশে বাড়াইতে হবে তাহলে আপনি কিন্তু এখানে রিসাইজ করতে পারবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে রিসাইজের অপশান এখন আমাদের সাইজটা কিন্তু আমরা দেখতে পাইতেছি এটা আপনি কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন আর উপরে যদি দেন ফেসবুকের টাইটেল ওকে তো এটা আপনি ফেসবুক অন্য অন্য মাধ্যমগুলো এখানে নিয়ে আসা যাবে অনেক কিছু আছে দেখেন টি শার্ট এখানে আরও অনেক কিছু পাবেন ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে সাইজ তো কোন সাইজে নিতে চান সেটা আপনি এখান থেকে করতে পারবেন বা নতুন সাইজে কনভার্ট করতে পারবেন ধরেন আমি চাচ্ছি যে কভারের সাইজ করতে তাহলে আমি একটা কভারের এখানে ক্লিক করলাম কপি করলাম দেখি চলে আসে কিনা ওকে আবার একটু কাজ করি কভার রিসাইজ ওকে রিসাইজ প্রবলেম করে কেন ওকে যদি এটা আমাদের লাগবে না এখান থেকে কোনো দিন রিসাইজ করব না ওকে আসছে চলে আসছে এই যে দেখেন রিসাইজ অন্য একটা ট্যাপে চলে আসছে এটার উপর কভারের উপর বুঝছেন মানে আন্ডু আন্ডু এবং এটার কি ব্যাকডু বা রেডো দুইটাই করতে পারবেন তো যাই হোক এটা হচ্ছে কাহিনি এবার আসি হচ্ছে এখানে এখানে হচ্ছে আপনার আমরা যখন গিক বানাবো তখন আমাদের গিকগুলো যেন গিকের ইমেজগুলো যেন এখানে পরিষ্কারভাবে আমাদের কিওয়ার্ডগুলো সেট আপ করতে পারি তাহলে কি আমাদের একটা তাহলে কিন্তু আমাদের পরিপূর্ণ একটা আমাদের অপটিমাইজেশন হয়ে যাবে ফুল একটা অপটিমাইজেশন হয়ে যাবে যদি আপনার ইমেজের এখানে যদি আপনি কিওয়ার্ডগুলো প্লেসমেন্ট করেন এবার আসি আরও কিছু জিনিস আছে ধরেন এখানে এখানে আপনার ইগুলো দেখতে পারবেন এটা আমাদের আপাতত লাগবে না তো ওকে লাগবে না তা না ধরেন এই ডিজাইনটা আমি আরেকজনকে দিতে চাচ্ছি তাহলে ধরেন এই আমি এই ডিজাইনটা করছি তো এই ডিজাইনটা এখানে অ্যানি ওয়ান উইথ দ্য লিঙ্ক এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে কপি দ্য লিঙ্ক এই কপি করে যখন এই লিঙ্কটা দিয়ে দেবো অন্য আরেকজনকে তখন এই লিঙ্ক এই ডিজাইনটা আপনার দেখতে পারবে যদি কোনো জায়গায় চেঞ্জ করতে বলবে তিনি কিন্তু এখানে বলে দিতে পারবে যে এখানে এখানে চেঞ্জ করো তাহলে কিন্তু তুমি কাজটা সম্পূর্ণ হয় অনেক সময় আমাদের বায়ারগুলো আমাদের ডিজাইনগুলো পছন্দ করতে চাইবো না তো তখন আমরা যেটা করব তাকে আমরা লিঙ্কটা দিয়ে দেব তিনি যে এখানে ক্লিক করে দেখতে পারে আমাদের ডিজাইনটা যদি চায় এখানে একটা ওয়ার্ড চেঞ্জ করতে তাহলে কিন্তু তিনি ওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবে সব কিছু তিনি কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পারবে তার কাছে শেয়ার করা ঠিক আছে শেয়ার করা এই হচ্ছে কাহিনি তো এটার কাজ হচ্ছে এটা এটা আমাদের লাগে না ইনস্টিটিউট তো স্যান্ড টিচার এটাও লাগবে না তো এবার আসে শেয়ার শেয়ারে এখানে সেম এখান থেকেও আমরা কিন্তু আমাদের ট্যাম্পলেটগুলো অন্যের কাছে শেয়ার করতে পারি দেখেন শেয়ার সেম শেয়ার এখান থেকে শেয়ার করা যায় এবার আসি ডাউনলোড এখান থেকে আমি ডাউনলোড করতে পারবো সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করতে পারবো 
আমার টিচারের কাছে শেয়ার করতে পারবো তারপরে এখানে আরও অনেক কিছু আছে সব ধরনের মাধ্যমে আমি কিন্তু শেয়ার করতে পারবো আমার ডিজাইনটা তো এটা আমার লাগবে না আমাদের তো এটা যখন আমরা ডাউনলোড করবো সবসময় আমরা এটা ইউজ করি ডাউনলোডের উপর যখন ক্লিক করবেন তখন এটা কি কি ফাইলে আপনি এখান থেকে মানে ডাউনলোড করবেন বা জিপিএনজি করতে পারেন পিএনজি করতে পারেন পিডিএফ করতে পারেন পিডিএফ প্রিন্ট করতে পারেন সেভ করতে পারেন এম পি ফোরে ভিডিও করতে পারেন জিপ ফাইল করতে পারেন জিপ করতে পারেন তো এখানে আপনি এগুলো ফাইলে ডাউনলোড করতে পারেন যখন আপনার জিপ লাগবে জিপ সবসময় পিএনজি তারা সাজেস্ট করে পিএনজিতে উপর ক্লিক করে আপনি ডাউনলোড করলে পিএনজি শুরু হয়ে যাবে পিএনজির ফটো ডাউনলোড হবে তো আশা করি এই বারটুকু আপনারা মোটামুটি আইডিয়া পেয়ে গেছেন এই বারটুকু মেয়েদের কারো কোনো প্রবলেম থাকলে বলেন হ্যালো ওকে তাহলে এবার আমি চলে আসবো হচ্ছে এখানকার অপশনগুলোতে এখানে যদি অনেক কিছু আছে যেমন ডিজাইন আপনার যে ট্যাম্পলেটগুলো আছে আপনার রিলেটেড ট্যাম্পলেট এগুলো আমাদের লাগবে কখন জানেন আমার এই ডিজাইনের আমার এই ফন্টটা পছন্দ হয়েছে তাহলে আমার এই ফন্টটা আমি এখানে আনবো আমি কি করব নিশ্চয়ই দেখেন একটা ট্যাপ আছে এখানে অ্যাড এফেস এখানে ক্লিক করব তাহলে নতুন একটা ট্যাপ হলো আমি ধরেন এখানে আমি এটা নিয়ে আসলাম তো আমার আমার এখানে করণে কি আমি এই ফন্টটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে অথবা ধরেন এইখানে আমি এটা বাদ দিলাম ধরেন এই অপশনটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগতেছে না তাহলে আমি যেটা করব এই অপশনটা আমি এখান থেকে ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করে দিয়ে এই এই অংশটুকু আমি এখানে ইউজ করতে চাচ্ছি এখানে আমি চাচ্ছি যে আমার এই ডিজাইনটা আমার কাছে ভালো লাগছে তো আমি এই ডিজাইনের এটা আমি ওকে এটা আমি ইয়া করে দিই এটা আমি এখানে নিয়ে আসবো তাহলে আপনি এখানে করে দিলে কিন্তু হয়ে গেল মানে আপ ডাউন করে দিতে পারেন ওকে এটা আমি ডুপ্লিকেট করি নিচে উপরে হয়ে গেছে ওকে তো ডুপ্লিকেট করলে কিন্তু হয়ে গেছে দেখেন এখানে চলে আসতে পারবেন এভাবে কিন্তু আপনি একটা ডিজাইন থেকে আরেকটা ডিজাইনে কনভার্ট করতে পারবেন এই ডিজাইনের ভিতরে আপনি অনেক ধরনের ডিজাইন পাবেন বা অনেক ধরনের ট্যাম্পলেটের আইডিয়া পেয়ে যাবেন এখান থেকে আপনি চাইলে ওইখান থেকে কিছু না কিছু কাট শার্ট করে আপনার ব্যানারে অ্যাড করতে পারবেন এতে কি হবে আপনার ব্যানারটা আর একটু ইউনিক হবে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো এখানে আপনি বিভিন্ন ধরনের স্টাইল দেখতে পারবেন তারপরে এখান থেকে দেখেন ওবা আপনার ট্যাম্পলেট আপনি কত ধরনের ট্যাম্পলেট চান একদম প্রিমিয়াম প্রিমিয়াম ট্যাম্পলেট এখান থেকে আপনি এগুলো নিয়ে ধরেন এটা আমি চাচ্ছি না এখানে আমি অন্য কিছু অ্যাড করতে পারবো তো এইভাবে কিন্তু আপনি অ্যাড করতে পারেন দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে পারেন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু অস্থির একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তো এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনি কিন্তু ইউজ করতে পারেন তো এই হচ্ছে কাহিনী তো এবার আসি এলিমেন্টস সব সময় আমাদের সব থেকে বেশি কাজ করতে হয় এলিমেন্টসের আপনার কোনো কিছু চেঞ্জ করার প্রয়োজন বা কোনো ডিজাইন করতে গেলে আমাদের ওই অপশনটা সব থেকে বেশি প্রয়োজন হবে আর কি এখানে ফ্রেম ফ্রেম জিনিসটা কি আপনি ছবি যদি কোনো ছবি আনতে চান ফ্রেমে আঁকতে চান ফ্রেম তো বুঝেনি বিষয়গুলো কি তো ধরেন কোনো ফ্রেমে কোনো ডিজাইনের উপর ছবি রাখতে চান কোন ধরনের বা কোন রূপে সেটা কম্পিউটারের রূপে হবে নাকি একটা জানালার রূপে হবে বা চার কোনা কাট শার্ট হবে এরকম মাঝখানে আপনি যদি ছবিটা রাখতে চান সেই ডিজাইনটা এই ফ্রেমটা এখান থেকে নেবেন ওই ফ্রেমের উপরে আপনি ছবিগুলো রাখতে পারেন ফ্রেম তো এখানে দেখেন সব কিছু আছে লাইন আপনার যদি কোনো দাড়ি দেওয়ার প্রয়োজন হয় লাইন এগুলো আপনি লাইন অ্যান্ড শেপ এখানে ধরনের কোন কোন ধরনের শেপের প্রয়োজন আছে এগুলো আপনি এখান থেকে নিতে পারবেন ঠিক আছে এরকম আপনি অনেক কিছু আছে এরো বিভিন্ন ধরনের এরো পাবেন এখানে দেখেন এরো গ্রাফিক্স ঠিক আছে এগুলো পেয়ে যাবেন এখানে আপনি টোটাল সব ধরনের কাজ এখান দিয়ে করা যায় আর কি তারপরে এটা আমরা দেখব কিভাবে কি করতে হয় মোটামুটি বেসিক আইডিয়া পেয়ে যাবেন আশা করি তো এবার আসি হচ্ছে আপলোড তার আগে আরেকটা জিনিস আমি বলি এখানে কিন্তু আপনি ভিডিও অডিও সবই পেয়ে যাবেন ধরেন আপনি চাচ্ছেন কি আমি একজন ফ্রিলান্সারের একটা ভালো অ্যানিমেশন চাচ্ছি আমি চাচ্ছি যে এই লোগোটা পরিবর্তনে একজন ফ্রিলান্সারের অ্যানিমেশন তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি ফ্রিলান্সার তাহলে ফ্রিলান্সারের একটা ই দিব ধরেন ওকে ফ্রিলান্সারের একটা ফটো নিব অথবা ফ্রিলান্সারের একটা অ্যানিমেশন নিব বা একটা ফটো নিব ওকে তাহলে চলবে ধরেন আমি গ্রাফিক্সে আসলাম এখান থেকে ধরেন এই ধরনের ফাইলগুলো আমরা নিতে পারি এখানে দেখেন অনেক ধরন মানে ইউনিক ইউনিক লুকিং আছে দেখছেন এগুলো কিন্তু আমরা নিতে পারি ঠিক আছে দেখেন এই ধরনের ডিজাইনগুলো এবার আছে আপনি ফটো নিতে পারেন এটা গ্রাফিক্স তো আপনি যদি চান ফটো নিতে চান তাহলে ফটো আসবে যদি চান ভিডিও তাহলে ভিডিও আসবে যদি চান আপনি অডিও তাহলে অডিও আসবে এখানে যদি আপনার অডিও নেওয়ার প্রয়োজন হয় এখানে আরও অনেক কিছু আছে ঠিক আছে এগুলো আপনাকে আস্তে আস্তে দেখতে হবে এবার আসে আপলোড আপলোড জিনিসটা কি 
আপনার বাইরে থেকে কোনো কিছু নেওয়ার প্রয়োজন হলে তাহলে এখান থেকে নিতে হবে ধরেন আমি এখানে আপলোডে ক্লিক করব আপলোডে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে ধরেন আমার এল এই ব্যানারটা আমার প্রয়োজন তাহলে আমি কি করবো এই ব্যানারের উপর ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে ওপেনে ক্লিক করলাম তাহলে আমার ব্যানারটা আপলোড শুরু হয়ে গেল দেখেন ব্যানারটা কিন্তু আপলোড শুরু হয়ে গেছে দেখেন আপলোড কমপ্লিট হয়ে গেছে এটা গ্রিন হচ্ছে এবং কালো হয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে আমার ব্যানার আমি এখানে যখন ক্লিক করছি ব্যানারটা কিন্তু চলে আসছে তো আমি চাচ্ছি ব্যানারের পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করতে তাহলে এখানে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ এখানে ক্লিক করলাম তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ হয়ে যাবে শুধু লেখাগুলো থাকবে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ হয়ে যাবে দেখেন শুধু লেখাগুলো রয়ে গেছে হ্যাঁ ধরেন এবার আমি নিচে একটা খাইল একটা ইয়া নেই ট্যাপ নেই নিয়ে এখানে আমি ধরেন এটা আমি রাখবো তাহলে কিন্তু হয়ে গেছে দেখেন মোটামুটি এটা রেখে দিছি ওকে 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 এবার আপনি এই যে এইটুক নিলেন আপনি যদি চান এটার উপর আপনি আলাদা কিছু অপশন অ্যাড করতে পারেন বা এটা লাইটিং করতে পারেন বা কালার চেঞ্জ করতে পারেন এটা কীভাবে করবেন এটার উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করে এই মানে এই অপশনটার উপর ক্লিক করে এখান থেকে এডিটিং ইমেজ এখানে ক্লিক করে অ্যাডজাস্ট অ্যাডজাস্ট এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করে এখানে দেখেন আপনি এডিটিংয়ের জন্য অনেক কিছু পেয়ে যাবেন দেখেন ব্রাইটনেস বাড়ানোর জন্য এটা আপনি ব্রাইটনেস আরও ভালোভাবে করতে পারবেন কালো করতে পারেন ব্রাইটনেস ধরেন চল্লিশ আছে ফিফটি আছে ওকে ফিফটি নাইন করে দিলাম দেখতে আরেকটু উজ্জ্বল লাগতেছে হ্যাঁ ফিফটি টু তাক এটা হচ্ছে দেখেন প্রতিটা অপশনে আপনি নিজে এটা হচ্ছে আর একটু লুকিং ভালো করে আর কি এখানে দেখেন আপনি যখন এগুলো হাত দিবেন তখন বুঝতে পারবেন যে কোনটার কাজ কি এটা আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড অন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে কনভার্ট করা এটা হচ্ছে ব্লু করা মানে একদম চোখে লাগবে না ব্লার আমরা যেটা বলি ব্লার ব্লার করে ফেলতে পারবেন দেখছেন ব্লার ব্লারে কিন্তু ইউনিক একটা লাগতেছে তো আমাদের ব্লার ব্লার লাগতেছে না আপাতত আমি ব্লার রাখতেছি এখানে দেখেন আর একটু পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফুঁসতেছে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট দেওয়ার জন্য এগুলো প্রয়োজন হয় ঠিক আছে ইডিটিং মানে আপনি আর একটু উজ্জ্বল দিতে পারবেন তো এবার আসি টেক্স বিভিন্ন ধরনের আপনার ফন্টের প্রয়োজন হলে আপনি এখানে আনলিমিটেড ফন্ড পাবেন যে ফন্ডগুলো আপনার ব্যানারে ইউজ করতে পারবেন প্রজেক্ট তো আমি একবার দেখাইলাম আপনার প্রজেক্টগুলো এখানে দেখতে পারবেন তো ঠিক আছে এগুলো দেখানোর কিছু নাই অডিও অডিও আমি ওইখান থেকেও নিতে পারি এলিমেন্টস থেকেও নিতে পারি অথবা অডিওর এখানে এসে আমি সার্চ করতে পারি ধরেন আমার হ্যাপি বার্থডে অডিও লাগবে তাহলে হ্যাপি বার্থডে লেগে সার্চ করলেন তাহলে হ্যাপি বার্থডে রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের অডিও আপনি এখান থেকে পাবেন দেখছেন পেয়ে গেছি ধরেন আমি এই ভিডিওর ভিতরে আমি চাচ্ছি অডিও অ্যাড করতে তাহলে আমি কী করবো অডিওর উপর ক্লিক করবো তাহলে কিন্তু আমার ভিডিওর ভিতরে অডিও চলে আসতেছে দেখেন এবার আমি চাইলে এই ভিডিওটাকে আমি মানে অডিও তো হয়ে গেছে আমার অডিও তো অলরেডি হয়ে গেছে দেখেন দশ সেকেন্ডের একটা ভিডিও হয়ে গেছে আমি চাচ্ছি এটা যেন এনিমেশন হয় তাহলে দেখেন উপরে লেখা আছে এনিমেশন তাহলে আমি কি করব বিভিন্ন ধরনের এনিমেশন দিতে পারবো ধরেন এবার দেখি অডিওটা দেখেন একটা মিউজিক দিয়ে কিন্তু ইয়ে আসতেছে আপনি এই যে উপরে যেটা দিচ্ছি এটা উপরেরটা কিন্তু আসার পরে কিন্তু এটা আসতেছে তো এইভাবে আপনি ইয়া করতে পারেন অডিওগুলো বসাইতে পারেন যদি আমার অডিওগুলো লাগবে না আমাদের তো আমি অডিও অডিওগুলো ডিলিট করে দিই আপাতত ওকে তো অডিও ডিলিট করে দেওয়ার পর এবার আসছে হচ্ছে জি জিফি ভাই ওকে জি ফাই এটা হচ্ছে জিফ আমরা যেটা বলি জিফ ওই যে বিভিন্ন ধরনের এক সেকেন্ডের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের মুড চলে আসে বিভিন্ন এক একজন এক এক রূপ দেখায় আর কি এটা হচ্ছে ইমোজি টাইপের জিফ এগুলো আমরা বেশি ইউজ করি ফেসবুকে ঠিক আছে এগুলো যদি আপনার প্রয়োজন হবে না জানি না হতেও পারে তো এগুলো হচ্ছে জিপ মানে আমরা একটা জিপ তৈরি করতে পারি ওই যে আমাদের যখন বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে যাই আমরা দেখি না যে একটা লেখা দৌড় পারতেছে ঠিক আছে লাভ পারতেছে এইগুলো হচ্ছে জিপ ঠিক আছে এখান এখান থেকেও এগুলো তৈরি করা যায় দেখছেন এগুলো জিপ লঘু এগুলোর আমাদের দরকার নেই অ্যাপসের দরকার নেই আশা করি এগুলো বুঝতে পারছেন ওকে এবার আমি কেটে দিই এগুলো সব কেটে দিই ধরেন এটাও কেটে দিই তো আজকে আমরা তাহলে একটা ইয়া করি একদম সিম্পল থেকে একটা ডিজাইন করি আপাতত ব্যানার ডিজাইন করব নাকি পোস্টার ডিজাইন করব কেউ কি আছেন হ্যালো কি ডিজাইন করতে বলেন সেটাই করি ব্যানার করব না 
ওকে তাহলে আমি একটু কাজ করি একটু ফাইবারে চলে যাই আমি একটা ব্যানার নিয়ে আসি সেখান থেকে দেখি আমার ওই ব্যানারের উপর বেস করে আমি ব্যানার তৈরি করতে পারি কিনা ইয়াসানা ফিরোজ বা ইয়াসানা এখানে হ্যালো ফাইবার ডট কম ওকে তো আমি ধরেন আপনারা কি ব্যানার বানাইছিলেন গত পর্বে ইউটিউব নিয়ে তাহলে নেক্সট ক্লাস হবে গুগল নিয়ে ওকে আমি ফেসবুক অ্যাড নিয়ে অথবা গুগল অ্যাড নিয়ে লিখতে পারি গুগল অ্যাড গুগল অ্যাডের জন্য একটা ব্যানার ডিজাইন করি গুগল অ্যাডস পনেরো হাজার সার্ভিস আছে দেখি কোন ব্যানারটা নিলে আমাদের জন্য বেটার হয় যদি এগুলো খুবই বেসিক ঠিক আছে খুবই বেসিক ওকে এই যে এগুলো তৈরি করা কোনো ব্যাপারই না একদম বাচ্চাদের কাছ হ্যাঁ দেখি ভালো কোনো ব্যানার পাই কিনা এই ব্যানারটা তো ইউজ করছে মোটামুটি এই ব্যানারটা দেখব ওকে এটাই আমি আপাতত নেই এটার ডিজাইনটা যদিও এটার ব্যাকগ্রাউন্ড একটা রেডিমেড ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করছে তো আমরা এই ব্যানারটার লুক নিতে পারি অথবা অন্য একটা লুকে রূপান্তরিত করতে এই টেক্সগুলো আমাদের কাছে চায় আর কি এটা আমি আবার তাদের ডাউনলোড করে ফেলি ওকে তো এটা করার পরে সেকেন্ড দেখি আর কি নেওয়া যায় তিনটে চারটে দেখি একটা নেওয়া যায় আর কি এগুলো কাজ বেশি পাওয়া যায় বুঝছেন সমস্যা না কিন্তু ব্যানারগুলোই স্মার্ট ব্যানার বানাইতে হবে ইউটিউব অ্যাডস ক্যাম্পেইন আমরা সাদা মাটা একটা ব্যাক ব্যানার বানাইতে পারি যেটা সহজে যেন ইউজ করতে পারি ওকে ইউনিক কোনো ব্যানার পাইতে চান সব থেকে ব্যানার বেটার হয় হচ্ছে ইনস্টাগ্রামের ব্যানারগুলো খুব সুন্দর ব্যানার তৈরি করছে এটা কালারের ভিতরে ওকে এই ব্যানার দুইটা আমি নিতে পারি ট্রাই করতে পারি খুবই সুন্দর একটা ব্যানার আমরা কালো দিয়ে একটা ব্যানার বানাই আজকে ওকে আমার আবার তো লাগতেছে না এটি হলে আনাফ তো এবার আমি প্রথমে যেটা করব ওদের পিকচারগুলো এখানে ইনপুট করে নেব ধরেন আমি আপলোডে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এই দুইটা ব্যানার আমি এখান থেকে ফাইন্ড করে নিলাম করে ইনপুট করে দিলাম তো দেখেন দুইটা ব্যানার চলে আসে তো যেহেতু আমাদের তো আমি এটা একটা কাজ করি এখান থেকে কাস্টম সাইজে চলে যাই কাস্টম সাইজ ওকে এটা আমার আবার লাগবে না তো আমি প্রথম থেকে আসি এবার তো ক্রিয়েট ডিজাইন এখান থেকে আমরা ক্রিয়েট ডিজাইনে ক্লিক করি আমাদের ডিজাইনের সাইজ হচ্ছে আমাদের ইউ মানে ফাইবারের ব্যানার সাইজ হচ্ছে বারোশো আশি সাতশো উনসত্তর সাতশো উনসত্তর উনসত্তর এটা হচ্ছে আমাদের সাইজ তো আমি এই সাইজটা এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর ওকে সাইজটা দেওয়ার পর আমি চাচ্ছি যে প্রথমে ওদের ব্যানারটা দেখেন একটু আমি দেখে নিই ওদের ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো কী কী ইউজ করছে আমরা এগুলোই চাচ্ছি যে এই টাইপের এই ব্যানারটা আমার কাছে খুব ইউনিক লাগতেছে এই ব্যানারটাই আমি চাচ্ছি যে আমি গুগল অ্যাডে রূপ দিব ঠিক আছে তো আমি ফার্স্ট টাইমে কী করব ফার্স্ট টাইমে চারও দিক দিয়ে একটা শেপ দিব তো আমার কাজ হচ্ছে প্রথমে ব্যানারটাকে অ্যাট্রাক্টিভ করা তো আমি যেটা করব এইটা আমি নিতে পারি তো তার আগে আমি আমি এলিমেন্টসে চলে যাব এলিমেন্টস এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর তো এখান থেকে দেখেন লাইন অ্যান্ড শেপ নামের একটা অপশন পাবেন এখানে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে লাইভ অ্যান্ড শেপ লেখেও আপনি সার্চ করতে পারেন অথবা শুধু এখানে দেখলেই পাবেন তো এটা কাজ করতে করতে অটোমেটিকলি তারা রবটে বলবে বলে দিবে যে আপনার কি কি প্রয়োজন তখন এটা চলবে তখন আমি লাইন শেপটা নিয়েছি 
বড়টা নেওয়ার পরে এখানে আমি প্রথমে এইখানে একটা শেপ দিয়ে দিব ধরেন হালকা এবার আমার গেম খেলার বাটন যেটা আছে এর মানে ব্যাক বাটন বা ইয়া বাটন ওইগুলো আমি চাইপে চাইপে এদিকে নিয়ে দিতে পারি যদি আপনার মনে হয় যে না আমার খুব কষ্ট হইতেছে আমি এটা খুঁজে পাইতেছি না তাহলে কি করবেন নিচের দিকে আসবেন এখানে দেখেন জুম লেখা আছে জুম চল্লিশ না আমি এটা যদি বাড়াই দিই তাহলে দেখতে পারবেন একদম কাছের থেকে চলে আসবে হ্যাঁ এটা আমি এবার আমি চাইলে এটা দিয়ে আরও একটু ইয়া করে দিতে পারি টেনে মেনে কমায় দিতে পারি বড় ছোটো করে দিতে পারি দেখছেন এভাবে করা যাবে তো অথবা আপনি আপনার মানে কম্পিউটারের বা কিবোর্ডের আমরা যেটাতে গেম খেলি ওটা আমি দেখাই ওটাতে কি বলে ওকে আমি একটু দেখাই আপনাদের কিবোর্ড যেহেতু আমি কোনো কোর্স করি নাই এই কম্পিউটার শেখার জন্য সেই জন্য আমার মোটামুটি আইডিয়া নাই কোনটাকে কি বলে কিবোর্ড কম্পিউটার কিবোর্ড কম্পিউটার কিবোর্ড কম্পিউটার ওকে ধরেন এই একটা দেখেন এখানে দেখেন এই যে বাটনগুলো আমার মাউসটা দেখেন এই বাটনগুলো এটা আমরা গেম খেলার বাটন বলে থাকি হ্যাঁ উপরে নিচে এই এটা এদিকে আনতে পারবেন ওই দিকে নিতে পারেন উপরে নিতে পারবেন নিচের দিকে নিতে পারবেন এইটা সবারই আছে ঠিক আছে তো এটার কাজ তো এটা নেওয়ার পর এবার আমি ধরেন এটাই আমি সেম ডুপ্লিকেট করব ডুপ্লিকেট করে এই জায়গায় নিয়ে আসবো আইনা আমি সেমভাবে এখানে দিয়ে দিলাম তো সেমভাবে দেওয়ার পর এবার আমি চাচ্ছি যে এই দুইটা কালারটা যেন আমি একটু কালো অথবা ধরেন কালো দিছি যেহেতু তাহলে আমি চাচ্ছি এটা লাল দিয়ে রাখি আপাতত মানে দেখা যায় পুষ্ট আপনারা যেন পুষ্ট বুঝতে পারেন ঠিক আছে তো এটা লাল দেওয়ার পর এবার এই ফ্রেমগুলো আমি এই ফ্রেমগুলো বা শেপগুলো আমি উপরের দিকে ডুপ্লিকেট করবো এখানে এটাতে বলা হয় ডুপ্লিকেট ঠিক আছে এখানে দেখেন ডাব ডুপ্লিকেট লেখা আছে আপনি যে শেপটা নিতে চান ওই শেপের উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে ডুপ্লিকেট এখানে আসবে ডিলেট করা অপশন থাকবে আর একটা ডুপ্লিকেট ওকে আমি ডুপ্লিকেট করলাম ডুপ্লিকেট করার পরে এটা উপরের দিকে আমি নিয়ে দিলাম নিয়ে দিকে সেমভাবে এটা আমি এখান থেকে টান দিয়ে দৌড়ে দিয়ে দিলাম এগুলো করা যাবে তো টান দিয়ে নেওয়া যাওয়া এগুলো তো বাচ্চারাও পারবে তো এটা আমি নিয়ে দিলাম সেমভাবে এটাও আমি ডুপ্লিকেট করলাম নিচের দিকে নামাই দিলাম এবার দৌড়ে দৌড়ে মাউস দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে আমি সেমভাবে এখানে নামাই দিলাম তো নামায় দেওয়ার পর তো এখানে সেমভাবে আমি অ্যাকুরেট দেখেন চারও দিকে আপনি যদি দেখেন কোন দিকে কম মনে হবে না সব দিকে মনে হবে সমান একদম অ্যাকুরেট মনে হবে ঠিক আছে তো এইভাবে আপনাকে সমান সমান করে নিতে হবে করে নেওয়ার পর এবার আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডের আমি এখানে চলে যাব এবার আপনি একটা জিনিস করতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ডের যদি কোনো জায়গায় ব্যাকগ্রাউন্ড নেওয়ার যদি প্রবলেম হয় বা কালার যদি না আসে এখানে যখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি নিছি ঠিক আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিয়েছি এরপরে আমি চাচ্ছি এই ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা আমার পছন্দ হয়েছে খুব ভালো লাগছে তাহলে কী করবেন এই ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার নেওয়ার জন্য তো আমরা অবশ্যই আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারের চিন্তা করব না আমরা এখানে কালার ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে ক্লিক করলে ক্লিক করলে দেখেন এই যে ফটো কালার দেখেন এখানে যে ফটোগুলো ইউজ করছি সে ফটোর কিন্তু কালারটা চলে আসে নীলটা চলে আসছে দেখছেন তো এটা কিন্তু তারপরে কিন্তু প্রপারলি কালারটা হয় নাই তো এর জন্য একটা এক্সটেকশন দরকার পড়বে যে আপনি প্রপারলি হুবহুব ওই কালারটাই নিতে পারবেন সেটা কি আমরা চলে যাব মোড়ে মোড় থেকে চলে যাব এক্সটেকশন এক্সটেকশনটা আমরা ক্লিক করব তো এখানে ক্লিক করার পর এখানে আমরা চলে যাব হচ্ছে এখানে দেখেন আমার এটা আছে আমি এটা কপি করে নিয়ে আপাতত ধরেন এখানে আমি সার্চ করব তিনটা ডটের এখানে ওপেন দ্য কম ওয়েব স্টোর এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর তো এখানে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে কালার জিল্লা এখানে আমি লেখে ইন্টারে চাপ দিব মানে চাপ দিব দিলে প্রথমে আপনি কালার জিলাটা পেয়ে যাবেন এটা আপনি এখানে ক্লিক করবে এখান থেকে অ্যাড করে নেবেন তো এটা যদি কারো কারো ক্রম ব্রাউজারে যদি না আসে বা প্রবলেম করে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে চলে যাবেন যাওয়ার পর এখান থেকে লিখবেন গুগলে সার্চ করবেন কালার জিল্লা বানাপটা দেখে লেখেন দিকে লিখবেন ভিডিওটা দেখে ডাউনলোড ডাউনলোড এটা লেখে সার্চ করবেন তাহলে এটার দেখেন তিন নম্বরে ফার্স্টে প্রথমে পেয়ে যাবেন ওইটা আপনি ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে সেটা আবার এখানে পেয়ে যাবেন যদি ইনস্টল করেন অথবা আপনি এক্সটেকশনটাও ইউজ করতে পারেন দেখেন এখানে লেখা আছে গুগল এক্সটেকশন আপনি এখান থেকে গুগল ক্রম থেকে এটা অ্যাড করে নিতে পারেন সেম একই জায়গায় নিয়ে আসবে তো যেহেতু আমার কালার জিল্লাটা অ্যাড আছে তো আমি চাচ্ছি না যে আবাদত এটা আর ইউজ করতে তো দেখাইতে যে আপনারা কীভাবে নেবেন 
তো সেমভাবে আমি ধরেন এই কালারটা আমার পছন্দ হয়েছে না তো এবার যেটা করব এই কালারের উপরে এই যে দেখেন আমার একটা মার্ক আছে এটা আপনার অবশ্যই পিন করে নেবেন যদি কারো ক্ষেত্রে এই পিনটা না থাকে ধরেন এখানে এই পিনটা না থাকতে পারে ধরেন এই পিনটা দেখেন আমি পিনটা তুলে দিই পিনটা এরকম থাকবে আপনার এখানে দেখাবে না তো যখন এটা নীল থাকবে না তখন বুঝবেন যে এটা কাজ করতেছে না তখন এটা পিন করে দিলেই আপনি এখানে দেখতে পারবেন আপনি কাজ করে নিতে পারবেন তো এটা আমি একটু এদিকে দিয়ে দিই দেখতে যেন ভালো লাগে আর কি মাঝামাঝি থাকে তো এবার ধরেন এটা আমি ওপেন করলাম করে এটার উপর ক্লিক করলে আপনি এই কালারগুলো নিতে পারবেন ধরেন কালার পিক আপনি কোন তুরি কোথাকার কালার নিতে চান ধরেন আমি এই কালারটুকু আমার পছন্দ হয়েছে তাহলে এই কালারটুকু কপি করবেন ওকে আবার ক্লিক করি আমি সাদা টুকু সিলেক্ট করলাম না ওকে যদি দাপ্পাট আছে ধরেন আপনি যে জায়গাটুক নেওয়া দরকার এই জায়গাটুক নেওয়া দরকার তাহলে এখানের উপর ক্লিক করলেন দেখছেন এই কালারটুক পিক হয়ে গেছে উপরে তো এই কালারটুকু এখানে ক্লিক করার পর আবার ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পর এই যে কালার পিক নামের প্রথম অপশনটা আছে এটা কপি করবেন এখানে আসবেন এখানে আসার পরে দেখেন এই নিচের দিকে হ্যাস নামের একটা অপশন আছে সরি স্টার নামের একটা অপশন আছে এই কোডটা কপি করবেন কোডটা কপি করে কাট করে নেবেন কাট করে নিয়ে এবার আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারে এখানে এসে ক্লিক করে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন একটা প্লাস আইকন আছে কালার অ্যাড এ নিউ কালার এখানে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখান থেকে এই আমার যে কালার কোডটা আছে এখানে দিয়ে দেবেন দেখেন কালার কোডটা কিন্তু প্রপারলি হয়ে গেছে তো আমি চাচ্ছি না এই কালারটা যদি ইউজ করতে কালারটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগে না যদি আপনার চান এটা ইউজ করতে পারি এই ব্যানারটা বানাইতে পারি আমি এই ব্যানারটা বানাইতে পারি দুইটাই বানাইতে পারি তো তারা ব্যাকগ্রাউন্ডটা কোথাকার ইউজ করছে আমরা যদি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড লেখে সার্চ করি আমি একটু শেপে যাই এলিমেন্টসে যাব এলিমেন্টসে যাওয়ার পরে লিখবো হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড লিখলে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা পেয়ে যাব একটু আমরা দেখি ব্যাকগ্রাউন্ডটা পাই কিনা গ্রাফিক্সটা সিলেক্ট করলাম দেখি তারা কোন ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইউজ করছে আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা অহরহর দেখছি এখানে আমার পরিচিত একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেখি এখন পাই কিনা কাজের সময় তো আসলে কোনো কিছু পাওয়া যায় না যদিও ওকে এখানে দেখেন অনেক রকমের ব্যাকগ্রাউন্ড এই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এটা ইউজ করছে নাকি মামুর ব্যাটা তো মনে হয় কোনটা যে ইউজ করছে কে জানে একটু বড় করলে মনে হয় হুবহ এটা ইউজ করছে না ওকে ওকে আপনাকে খুঁজতে হবে প্রচুর এখানে হাজার হাজার ট্যাম্পলেট হাজার হাজার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কোটি কোটি ঠিক আছে আপনি শেষ করতে পারবেন না দেখি পাই কি না এই যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক আছে তো একটা কাজ করি আমি নিচে একটা ট্যাপ নেই আপাতত দেখি ব্যাকগ্রাউন্ডটা মিলাইতে পারি কি না ফুল করে দিই আপাতত ফুল তো ফুল করে দিছি দেখেন একদম ফুল হয়ে গেছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এবার এই কালারটা আমি চাইলে আমি চেঞ্জ করে নিতে পারি দেখেন ওই ওর কালার মতো কালার করে নিতে পারি মনে হয় ওইটাই ইউজ করছে তো এই কালারটা আমি ইয়া করে দিই অ্যাড করে দিই সাদা একটু লাইটিংটা একটু বাড়ায় দিই ব্রাইটনেসটা বাড়ায় দিই ওকে তো দেখেন মনে হচ্ছে যে এটাই ঠিক আছে তো ওরটা একটু গাঢ় আমার একটু শ্যাডোটা একটু কম হয়েছে তো দেখি শ্যাডোটা নেওয়ার জন্য আবার ব্যাকগ্রাউন্ডে যাই এখান থেকে ওকে চলবে সমস্যা নাই তো এটা আমি ইউজ করতে পারি তো এখান থেকে আমি এই যে এটা কপি করে নিলাম কপি 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 করে এখানে এনে আমি পেস্ট করলাম তাহলে কী হলো উপরের যে মাপেরটা আছে ওইটা এখানে চলে আসবে কপি করলাম উপরেরটা কপি করে এখানে পেস্ট করে দিয়ে দিই সেকেন্ডটায় সরি এটা হয় নাই তাহলে আমি ব্যাক করলাম তো আবার এটা আমি কপি করি এটা কপিটা হয় নাই ওকে কপি হয় নাই কপি কপি এবার কপি এবার হয়ে গেছে ওকে তো এটা আমি চাইলে এবার আমি এখানে ডিজাইনটা করতে পারি তো এখানে কী চাইছে প্রথমে কি দিছে তিনি একটা ডিজাইন করছে একটা শেপ দিস আর কি তো এগুলো আমরা দিতে পারি আমার কাছে যদিও এগুলো আমার কাছে ব্যানার খুব একটা ভালো লাগে না তো আবার আপনারা এই ধরনের ডিজাইন শুরু করে দেবেন তো ওর মতো করা যাবে না তো তাহলে তো কপি রেডি খাবো ওকে আমি যেটা করবো এখান থেকে শেপ নিয়ে আসি আর একটা শেপ নিয়ে আসি অথবা এবার দেন এবার ধরেন আমার এই ধরনের পিছনে একটা শেপ আছে এটা আমার এই এটা আমি পাবো কোথায় তাহলে কি করবেন আপনি মানে আইডিয়া নেওয়ার জন্য তাহলে আপনারা চলে যাবেন হচ্ছে এখানে এখানে লিখবেন হচ্ছে ফেসবুক পোস্ট 
ফেসবুক পোস্ট বা ট্যাম্পলেটে আমরা দেখব ওইখান থেকে আমরা বিভিন্ন কিছু আমাদের এখানে নিয়ে আসতে পারি কপি করে তো ওকে এই যে একটা জিনিস পাইলাম এখানে খুবই ভালো ধরেন এটা আমি নেই আপাতত একটা জিনিস আমি এখান থেকে নেই কাস্টমাইজেশন করি পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা নেওয়ার জন্য আমি এই অপশনটা বেছে নিতেছি দেখেন কিভাবে একটা ডিজাইন থেকে আরেকটা ডিজাইনটা ইয়া করতে হয় নিতে হয় ও এক ডিজাইন বানাইছে আমি আরেকটা ডিজাইন বানাবো সমস্যা কি ওকে এই যে ধরেন এই কালারটা আমি এখান থেকে নিতে পারি হ্যাঁ এটা কপি করি কপি করে আমি এখানে নিয়ে আসি নিয়ে আসলাম এটা আমি এখানে দিয়ে দিয়ে আবার তো ওকে একটু ছোটো করি এটা কেউ ফুল ইউজ করছেন না ফুল ইউজ করে নাই তাহলে আমরা আর একটু ছোটো করি এটা ফুল ইউজ করার দরকার নাই তো এটা হালকা হালকা বড় করে দেই ওকে এবার আপনাদের মনে হইতেছে পিছনে তো এই শ্যাডোটা দূর হয়ে যাইতেছে এটা আমি আবার ডুপ্লিকেট করলেই হয়ে যাবে তো এটা ওকে এটা আমি সরি চলে গেছে ওকে এটা আমি ডুপ্লিকেট করি ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট করে এটা উপরে তুলে দিলাম এটাও সেমভাবে আবার ডুপ্লিকেট করি নিচেরটা তাহলে শ্যাডোটা যেন আমার মাইন্ড না যায় একটা পিছনে যে ইয়াটা দিছি এটা একটা ফ্রেমে চলে আসলো এবার ধরেন আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসলাম তো এবার আমি চাচ্ছি ওর মতো তো আর হুবাহু হবে না ও একটা সেন্স দিয়ে কাজ করছে ওর মাথায় আর আমি সেন্স দিয়ে কাজ করতেছি আরেক রকম তো আমি একটা আমার ছবি নিয়ে আসি তো আমার একটা ছবি নিয়ে আসি দেখি পাওয়া যায় কি না ওকে ধরেন আমার এই একটা ছবি এখান থেকে নিয়ে আসবো তো এটা যদি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি তো আমি এটার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফেলে দিব এখান থেকে আমি এই ছবির উপর ক্লিক করলাম ক্লিক করে ইডিট ইমেজে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখান থেকে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ এখানে আছে এটা আমরা ক্লিক করব দেখেন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু রিমুভ হয়ে গেছে একটু আমি আমার জুমটা স্টপ করি ওকে তার মানে রেকর্ডিং হচ্ছে টেনশন নাই ঠিক আছে তো ওকে যাই হোক এটা আমি সমান সমান এখানে এনে দেব এটা যেন বোঝা যায় মাথাটা যেন আমার ইয়েতে রাখে আর মাথাটা রাখে শুধু এই ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে ওকে চলবে এই লালটা আমার এখানে চলে আসছে লালটা আমি ইয়া করে দিই আর একটু নিয়ে আসি ওপর দিকে তুলে দিই ওকে হয়ে গেছে এবার আমি কিন্তু সম্পূর্ণ আমার ঘরের ভিতরে হয়ে যাইতেছে যে এটা আমি ঘরের ভিতরেই করতেছি তো এটার যে ডিজাইনটা করতেছে আমি ট্রাই করব ওর মতো ওর থেকে আর একটু ইউনিক ডিজাইন করার জন্য দেখতে যেন ভালো লাগে আর কি তো মোটামুটি হয় আমারটা কিছুটা হচ্ছে আর কি যদিও ওর মতো হবে না তো এবার আসি ও কি বলছে প্রথমে গুগল অ্যাডস তো আমি যেটা করব গুগল অ্যাডস কথাটা আগে লিখবো তো ও যে ফন্টটা ইউজ করছে আমি এই ফন্টটা জানি এখান থেকে আমি টেক্সে যাব এখানে আমি টেক্সটা নিব হেডলাইন টেক্স ওকে হেডলাইন টেক্স একটার থেকে আরেকটা ডিজাইন আপনাকে বের করতে হবে ঠিক আছে আপনি চাইলে আপনার মতো করে ডিজাইন তৈরি করতে পারেন আপনি চাবেন যার ডিজাইনটা কপি করতেছেন বা বানানোর ট্রাই করতেছেন তার ডিজাইনটা যেন ওর আপনারটা যেন ওর থেকে একটু হলে ডিফারেন্ট হয় দেখতে যেন ভালো লাগে আর কি জানি না কতটুকু কী করা সম্ভব তারপরেও দেখি আমরা ট্রাই তো করতে পারি তো এখানে ধরেন আমি টেক্সটটা নিয়ে আসলাম ওরা কী লেগছে এখানে এখানে দিয়েছে এটা কেন বাদেই করছে শিওর আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর তো এখানে লেগছে হলো গুগল আমরা গুগল লেখি গুগল হ্যালো হ্যাঁ ইয়ে কারো কি ক্লাস করতে প্রবলেম হচ্ছে বা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে কারো কি সমস্যা হচ্ছে সমস্যা হলে বলেন নাহিদা পারবিন হারুন রশিদ মনির ভাই কই মনির ভাই আছেন না সালমা পা তো আছে হাসিবুর কই ওকে কোন সমস্যা হইতেছে প্রবলেম ক্লাস করতে ক্লাস বড় হইতেছে 
তো এই ফন্টটা ওরা ইউজ করে নাই ওরা আরেকটা ফন্ট ইউজ করছে তো আমরা এখান থেকে ফন্টটা এখানে ফন্টের উপর ক্লিক করে উপরে দেখেন ক্যানভা এটা আছে এখানে আমরা ক্লিক করব এখানে আপনার আমরা আমাদের মতো ফন্ট পেয়ে যাব বিভিন্ন ধরনের ফন্ট পেয়ে যাব ঠিক আছে এটা যে ওরা ফন্ট ইউজ করছে এই ফন্টে আছে আমাদের খুঁজতে হবে অনেক খুঁজতে হবে ওকে আমরা দেখি পাই কিনা তারপরে কোটি কোটি ফন্ট একটা একটা কাজ করি প্রথমে যে ফন্টটা ছিল ওই ফন্টে আমি নিয়ে আসি ওকে এই ফন্টটাকে আমি একটু ইয়া করে দিই এটার মতোই করো ট্রাই করি ওকে এটা একটু ফন্টটা চাপানো ঠিক আছে একটা শ্যাডো দিছে তো আমি যেটা করব এখান থেকে আমি প্রথমে দেখেন এখানে স্পিং স্প্যানিং বা স্প্যানিং ওকে এখানে আছে লেটার স্পেস ঠিক আছে লেটার স্পেস করার জন্য অপশন আছে বা স্পেস আমরা ছোটো করে দেবো আর কি এখান থেকে আমরা এটা কমাই দিলাম ওকে কমাই দেয় এটা আমি একটু বড় করে দিই বড় করে দিই এটা আমি মাঝামাঝি রাখি ও যেহেতু মাঝামাঝি রাখছে ওকে মাঝামাঝি রাখলাম এটা অবশ্যই আমাকে আবার খেয়াল করতে হবে এটা এর ভিতরে রাখতে হবে ঠিক আছে নয়তো আবার কাটা পড়বে তো এটা করার পরে এবার আমি দেখেন উপরে দেখে আসে ইফেক্ট ইফেক্টটা আমি ক্লিক করে ওইখানে কী দিছে ডাবল রাউন্ড দিছে তাহলে আমার কি শ্যাডো দিতে হবে এখানে ডাবল শ্যাডো তো এটা আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পর ও পিছনে দিতে কি ওর ওর সামনেটা হচ্ছে হল ইয়া হলুদ এবং পিছনেরটা হচ্ছে সাদা ওকে আমি আগে সাদাটা দিই তারপরে দেখতেছি সাদা ওকে এবার আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডের সাদা দিছি এবার উপরেরটা আমি মানে টেক্সট কালারটা উপরে দেখেন টেক্সট কালার এটা আমি দিয়ে দিলাম হলুদ ওকে তারপরে কিন্তু মিলতেছে না ওকে আরও কাজ আছে তাহলে আবার ইফেক্টে ক্লিক করব তো ক্লিক করার পর এখান থেকে আমাদের এবার মিলাইতে হবে দেখি মিলে কেনা ওকে আর কমা যাবে না ওকে একটা কাজ করি তাহলে আর একটা দেখি ইফেক্ট করতে নেওয়া যায় এটা নেই ওকে পিছনের কালারটা সাদা দিয়ে দেখি ওকে ওটা ডাবল হয়েছে তো ওকে ফোনটা পাইলেই হয়ে যেত দেখি তারপরে ফোনটা ট্রাই করি ফোনটা এটা যেন আমি কোথায় দেখছিলাম ফোনটের সাথে মিলতেছে না ওকে একটা কাজ করি ইফেক্টগুলো সরাই আর ফোনটাকে বের করে নেই ওকে ওকে ফন্টগুলো আমাকে খুঁজতে হবে আমার এই যে ইয়া আমার যেটা আছে ক্যানভাটা এটা আসলে প্রিমিয়াম তো তারপরে এখানে বাংলাটা বেশি ইউজ করাইছি আমি মানে ইনপুট করা আছে বাংলা ফন্ট অনেক বেশি ইংলিশটা কম আসে বাহ সেরকম তো বাহ ভালো লাগতেছে একটা মনে হয় তো পাইলাম নাকি ওকে এটাতে দেখি আমি কালারটা টেক্সট কালারটা এটা দিয়ে দেখি ওকে এবার পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে দেখি কালো তো সাদা সাদাতে লাগতেছে না কালোটাই দেই
কালো টাইপ এটা লাগতেছে এটাই যায় মনে হইতেছে ওকে যাইক আমি দেখি কালারটা আর একটু হালকা বাড়াইতে পারি কি না হালকা ড্রাক গুগল আর্টস তারপরে কিন্তু মিলতেছে না মনে হইতেছে মিলতেছে না সময় দিতে হবে ওকে এটা যায় পারফেক্ট ওকে হটটা থেকে আমারটা বেটার লাগতেছে ফোনটা গুগল অ্যাপস তারপরে নিচে কি দিছে একটা সেট আপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ওকে আমরা একটা শেপ নিয়ে আসি এখান থেকে ওরা কোন শেপটা ইউজ করছে ওকে শেপ দেখি এই শেপটা পাই কি না লাইন শেপে চলে যাব আমরা হাসিবুর আসো শেপ 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 ওকে এটাই নিয়ে যাবো তো সরি উপরে না নিচে আমি নিচেরটা নিয়ে আসলাম এখানে বরাবর দিয়ে দিয়ে যাবো তো তো এটা আমি বরাবর এই পর্যন্ত আনি আগে তারপরে এটা আমি ডিভাইডেড করে দিব দুইটা ভাগ করে দিব দেখি এটা আরেকটু ছোট করি আরেকটু ছোট ওকে এটা দিছে হচ্ছে কালার দিছে দুইটা কালার ওকে আমি যেটা করব এটার আমি ডুপ্লিকেট করলাম ডুপ্লিকেট করার পরে আমি এটার ফিফটি ফিফটি নিতে চাই ওকে ফিফটি ফিফটি ওকে ফিফটি ফিফটি হয়ে গেছে এবার আমি এটা এখান থেকে আমি করে দিলাম হচ্ছে প্রথম অংশটুকু করে দিলাম হচ্ছে কালো ওকে অর্ডার সাথে যদিও মানে এখানে মিলতেছে না যদিও ম্যানেজমেন্ট ওটা দুইটা শেপ ইউজ করছে ওকে তাহলে এটা আমি ইয়া করে দিই এই শেপটা নিয়ে আসি এখান থেকে এখানে মিলতেছে না এই শেপটা নিয়ে আসি কালো করে দিলাম ওকে এবার এটা আবার ডুপ্লিকেট করি সেমভাবে এবার আমার মনে হচ্ছে যে প্রপারলি মিলবে আর কি দেখি এবার কালো বা অন্য একটা কালার দিয়ে দেখতে পারি ওকে এই কালারটার সাথে একজাক্টলি যাইতেছে তো আমার যেহেতু ব্যানার উপরে একটা দরকার নাই জাস্ট ওইটা শুধু এক্সাম্পল হিসেবে নিছি যে ওর মতো করে একটা ডিজাইন করব তাহলে আমি লেখবো এখানে একটা ফর্ম নিয়ে আসি আবার টেক্স নিয়ে আসি এখান থেকে টেক্স ওকে টেক্সটা আমি নিচে নামাই দিলাম টেক্সটা এখানে আমি লিখব কি ও লেখছে হচ্ছে সেট আপ সেট আপ ওকে আমি লিখি সেট আপ সেট সেট আপ সেট আপ অ্যান্ড অ্যান্ড ও একটা ইউজ করছে সমস্যা নেই আমি দেখি আর একটা ইউজ করতে সেট আপ অ্যান্ড দেখি কি কি ইউজ করছে সেট আপ অ্যান্ড ওকে অ্যান্ড টুকু মাঝামাঝি দিছে হ্যাঁ যেন দুইটার সাথে যেন একদম মিক্স হয়ে আছে তো আমাকে লালের ভিতরে এটা আনতে হবে দেখি এটা তো আমি করে দিই অ্যান্ড ওকে হয়ে গেছে অ্যান্ড তো তারপরেও আমাকে আর একটু ভিতরে আনতে হবে একজাক্টলি এটা মাঝামাঝি রাখতে হবে সেট আপ অ্যান্ড তো আমি যদি এই কালারটা কালোর পরিবর্তনে অন্য একটা কালার দেয় তাহলে কিন্তু আমার মনে হবে যে আর একটু বেটার লাগতে পারে দেখি আমি এটা ইউজ করি নাকি সাদা ইউজ করি ওকে সাদা তো এখানে আমার শ্যাডো হয়ে গেছে মানে হচ্ছে ইফেক্ট আছে এর ভিতরে আমি এটা সোদা সুদি বাঙালিটা দিয়ে দিলাম ওকে এটা সাদাটা কেমন যেমন লাগতেছে যদিও দেখি কালো তো মনে হয় বেটার ছিল একটু কালো দিয়ে দেখি না সাদাও তো ঠিক আছে ওকে এটা থাক পারফেক্ট আছে ওকে এবার আসি সেকেন্ড অপশনে লিখবো হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট তো আমি এখানে লেখি হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফুল বালি হইল নাকি ওকে কালো দিয়ে দেখি ম্যানেজমেন্ট ওকে ম্যানেজমেন্ট 
छोट कर दी जदि ये फंटर सा फंड जाता से ना ठीक है एक क्ज करी ये फंडने डुप्लीकेट कर दी मैनेजमेंट कलर कलो कर दी मैनेजमेंट ओके ये फंड मिलल कैमने एन बोलें तो क्यों बड़ो हाथ कर दीसी देखिए मिलता से तो ना क्योंकि मिलतना ओके टेक्सट और एक बड़ो कर दी हल्का 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 ओके एबार मन है एक्जैक्टलि मिले और कि ये देखें एक पॉइंट बाड़ा दिल पॉइंट बाड़ा दी माझा माझी आना ट्राई करी देखें एबार क्यों परफेक्टलि गए ये और एक बड़ो कर दी हल्का बड़ो और एक बड़ो पॉन्ट ओके नाइन पॉन्ट दिए दीसि तो एबारे ये देखें आगेटार थे क्योंकि एकटू डिजाइन इूनिक लगता से और थे हमारे डिजाइन इूनिक लगता से तो ये देवर पर एब दिसे कि पेसने ये किस पॉन्ट दिसे ओके एक लाइन नहीं आसि एखान लाइन नहीं आसि तो ये दौरें ये दिए दिल ये प्रथम ओके ये फुल कर दी इन फुल कर दिल जो ये मन हे हमारे बड़ो बड़ो लगता से ओके हमें ये चाहिए यार तीन टे चार भाषण करते हैं तो देखें वाला कि दिशा पॉन्ट दिशा ओके हमें ये लिखब हे एलिमेंट्स आसब ये बैक करब बैक करारे लिखब हे पॉन्ट पॉन्ट बार नाम बोल लेखले समस्या नहीं ठीक है चले आसनी बोल लेखले चले आसें समस्या नहीं टेंशन ही किसान पॉन्ट तो देखी पॉन्ट देखे आसने ग्राफिक्स पॉन्ट पॉन्ट मार्किंग ओके ये क्योंकि हमारे जेटे चाची वो दिशे कि एक मार्क मार्क चिन्ह तो चाची पॉइंट बद दिल मार्क लेखी अब मार्क ओके मार्क लेखार पर एखान वाला को यूज कर मे बी एट यूज कर से तो यही आबादत ये नहीं आसब ये माझे माझे एने दीब एक छोटो कर फिलब हाँ छोटो को यार मिलब और कि मिले दिल एबार्ट अपनी कलो रखते पर चाहिए ये सदाओ रखते दौरें ये अपनी सदा जो रखी देखी केम लगे सदाते सदाते लाइटिंग चोखे फुटे और कि आनी चाहिए ये रखते पर आपनर रुचि तो ये रखार पर एबार कि लिख से ओखने एक टेक्स दी से डिस सार्च एड सो हमें इन्हें लिखब हे सार्च तो फंड नहीं आसि एखे लिखब हे सार्च सार्च तो सबग बड़ हाथ कर दिल आबात ये माझा माझी रख एक मिनट हमारे क्लायेंटे फोन दी से हेलो असलम ओके दुखित तो यार देखें जो ये अपशन तो हो ग देखें एबार एक जिसमें के बोलते भूले गेसि से जो हमें क्लिक कर लम ये अपशन का मन हम नड़ाचड़ा करते से नड़ाचड़ा जी किस एक अपशन करी नड़े चले जाए ये कर लम नड़े गेसे तो चाची ना जे रखम किस एक होते तो चाची जी अंशटुकु जीतु हमार्ज शेष टुकुमें तला मेरे दीब जाते क्यों नड़ाचड़ा ना करते तो अपनी से भाव कर सिलेक्ट करबें माउसर माउस दे सिलेक्ट करबें सिलेक्ट कर ये देखें मोर आ मोड़े क्लिक कर मोर थे एखन देखें लक लक आखने लक कर दिलें तेल कि वोट लक हो गल आपनी और जत ही नड़ाचाड़ा करें आपनी और जत ही नड़ाचाड़ा करें ये लकार सारे ना ये लकार कखई सारे ना तो ये क्ष 
তো এবার ধরেন এই অংশটুকু আমি চাচ্ছি যে কপি করতে তাহলে আমি এই অংশটুকু ডুপ্লিকেট করি এই যেহেতু হুবাহুব আমার এটাই দরকার তাহলে আমি এটা ডুপ্লিকেট করলাম একটু হালকা উপরের দিকে দিয়ে দিলাম আমার কথা কি শোনা যাইতেছে হ্যালো ওকে এবার ধরেন এইটাই আমি আবার ডুপ্লিকেট করব এই লাগ টেক্সটা আমি আবার ডুপ্লিকেট করতেছি টেক্সটা আবার ডুপ্লিকেট করতেছি ধরেন এটাই হচ্ছে আমার আরেকটা টেক্স তো এটাই আমি আবার আমি চাইলে এটাও আমি গ্রুপ করতে পারি এটা আমি দুইটা এই অপশনটুকু আমি একটা গ্রুপ করতে পারি আমি যখন কপি করব বারে বারে সিলেক্ট করেছি আমি গ্রুপ করলাম তাহলে এখানে ক্লিক করলাম সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে থ্রি ডট মেনুতে গেলাম এখান থেকে লেখা আছে গ্রুপ গ্রুপ হলে কী হবে আপনি এটা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতে পারবেন সবগুলো একসাথে চলে যাবে লক হবে না ঠিক আছে বিষয়টা এটা হচ্ছে গ্রুপ করা অপশন গ্রুপ নিয়ে কোনো সমস্যা হবে এবার ধরেন আমি তো গ্রুপ করে ফেলছি এখন তো আমার এটা চেঞ্জ করা দরকার তাহলে কী করবেন এখানে আবার থ্রি ডটে চলে যাবেন এখান থেকে আন গ্রুপ তাহলে আন গ্রুপ করলে এটা আন গ্রুপ হয়ে গেলো তারপরে আপনি বিভিন্ন জায়গায় চেঞ্জ করতে পারেন তো ওখানে কী লেগছে তারপর লেগছে ডিসপ্লে ওকে ডিসপ্লে আর্টস ডিসপ্লে অ্যাডস ডিসপ্লে আর্টস দেওয়ার পর আমি এটাও আমি এখানে এনে দিলাম ডিসপ্লে আর্টস তো সেকেন্ড আমি এটাও কপি করি কপি করলাম এখানে আমি যদিও আমার এখানে স্পেসটা অনেকটা বেশি হয়ে গেছে আমার এতটা স্পেস লাগে না যদিও এতটা স্পেস থাকাটাও আমি মনে করি না খুব একটা ভালো দিক তো আমি স্পেসটা কমাই দিই দেখেন উপরের দিকে আমি তুলে দিতেছি এটা এরকম থাকলে বেটার হয় আর কি আমি চাচ্ছি নিচের দিকে আমি কিছু জায়গা রাখবো আমি যদি চাই পরবর্তীতে যেন কোনো কিছু অ্যাড করতে পারি তো এটা রাখার পরে আমি রেখে দিলাম এবার আসি ডিসপ্লে অ্যাডের পরে কি দিছে শপিং অ্যাডস ওকে আমি শপিং অ্যাডস তো লেখে দিই শপিং শপিং অ্যাডস তো যদি এগুলো ছোটো হাতে বড় হাতের হয়ে গেছে এটা আপনারা মিলিয়ে নিন আমার এত এত কিছু লাগবে না বোধ তো ঠিক আছে শপিং অ্যাডস সার্স অ্যাড হ্যান তো এটা দিয়ে দিলাম আপাতত দেওয়ার পরে এবার তিনি আর কি কিছু অর্ডার নাও বাটন দিছে হ্যাঁ আমি চাইলে অর্ডার নাও বাটনটা দিতে পারি আমার তো দরকার নেই আমার এইটুকুই বেটার লাগতেছে এত কিছু দরকার নেই তো এবার তিনি কিছু জিনিস ইউজ করছে এখানে কিছু ইফেক্ট ইউজ করছে ইফেক্ট তো আমরা ইফেক্টগুলো কোথায় পাবো এটা আমার আবার তো লাগতেছে না আমি এগুলো তুলে দিলাম এটাও ডিলিট করে এই অংশটুকু আমি ডিজাইন করবো এবার এবার আমি চলে আসবো এখানে এলিমেন্টস এখানে আসবো ইফেক্ট ইফেক্ট তো ইফেক্টস এখানে ক্লিক করার পর এবার আমরা দেখব বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট ঠিক আছে ইফেক্ট তো লাইটিং ইফেক্ট আপনি বিভিন্ন ইফেক্ট পাবেন যদি মনে হয় যে আমি তো খুঁজে পাইতেছি না আমার তো কিছু জিনিস দরকার তাহলে কি করবেন আমার ফর্মুলা তো আছেই চলে আসবেন এখানে ওই যে ইয়েতে চলে আসবেন আমরা যে ফার্স্টের ডিজাইনগুলো করলাম না এখানে চলে আসবেন তারা এই ধরনের ইফেক্টগুলো এখানে খুঁজে পাবেন এই যে ধরেন একটা তো আমি এখানে আসলাম এখানে কি ইউজ করছে একটু দেখি আমরা এই যে ধরেন এটা আমার দরকার তাহলে এটা আমি কপি করলাম কপি করে সেমভাবে এখানে কপি করে এনে সেরে দিলাম ধরেন কন্ট্রোল বিতে ক্লিক করলেন কন্ট্রোল বিতে ক্লিক করার পর এটা চলে আসছে দেখেন এটা আমি এখানে দিতে পারি অথবা এটা এখানে দিতে পারি দেখেন দিয়ে দিয়েছি তো এটা আবার ডুপ্লিকেট করেন ডুপ্লিকেট করে ধরেন এটা আবার সরি এটা ডুপ্লিকেট করি আগে ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট এটা দেখেন উপরের দিকে দিয়ে দিলাম একটা দেখছেন একটু ভাল লাগে আর কি দুইটা এক জায়গায় হওয়া নেই ভাল লাগতেছে না ওকে এটা এখানে দিয়ে দিলাম না চলে না ওকে এটাও চলে না এখানে থাকাই বেটার ওকে এটা দেওয়ার পর এবার আমার মনে হচ্ছে যে কিছু লাইন না ওটা ওই যে ওইখানে কিছু পয়েন্ট নিছে না বুলেটিংয়ের মতো কিছু পয়েন্ট নিছে দেখি এখানে পাই কি না এগুলো মামা বাইনার কাজকর্ম ওকে আমি ধরেন এখানে আসলাম তো তারা একটা নিছে আমি আরেকটা নেবো সমস্যা কি ওকে মিনিমাম দুই থেকে তিন ঘন্টা চার ঘন্টা সময় দিতে হবে কারণ না দিলে একটা ভালো ডিজাইন করতে পারবে না মোটামুটি যদি করতে পারবেন না ওকে এটা আসুক ওকে এইখানে দেখেন একটা শেপ আছে এটাও আমি কপি করি কপি করলাম কপি কপি করে এবার আমি আসবো হচ্ছে আমার আমার এইখানে আমি কিন্তু একটা ট্যাপ থেকে আরেকটা ট্যাপে কপি করে জিনিসপত্র নিয়ে আসতেছি জিনিসপত্র নিয়ে আসতেছে ওকে এবার আমি কপি করলাম এখানে কপি করে আমি আনলাম তো আনার পরে এটা আমি চাচ্ছি যে এইখানে দিতে এটা দিলে এখানে দিলে বেটার লাগবে তো আমি এটা এখানে দিয়ে দিলাম দেখতে খুব ভালো লাগতেছে এখন ঠিক আছে তো এবার আমি আরও কিছু ইফেক্ট নিয়ে আসি আমার সেভ করা কিছু ইফেক্ট আছে 
দেখি পাই কিনা সেপ্ট করা ইফেক্ট এই যে ধরেন কিছু আছে রিসেন্টলি ইউজ করছি ধরেন এটা আমি ইউজ করতে চাই অথবা এটা আমি ইউজ করতে পারব তো আরও কিছু জিনিস আমি এখানে আছে আমার আমি যেগুলো কাজ করি এগুলো অটোমেটিকলি এখানে চলে আসে আর কি তো চলবে আপাতত দেখি তিনি কি কোনো কিছু ইউজ করছে নিজ দিয়ে ওকে এটা ইউজ করছে এটা আমি ইউজ করতে পারি নাও করতে পারি ওকে আপাতত আমার এটাই পারফেক্ট এবার আমি চাচ্ছি যে ওরা একটা গুগল অ্যাডস দিতে এই আমার ছবির পিছনে আমি চাচ্ছি যে এখানে আমার গুগল অ্যাডস দেবো তো আমি এখানে এলিমেন্টসে আসবো এখানে লেখবো হচ্ছে গুগল অ্যাডস গুগল অ্যাডক অ্যাডক যদি ওটা গুগল অ্যাডকের চিহ্ন তো আমি এটা গুগল অ্যাডক গুগল অ্যাডস লেখছি ওকে এটাই চলে আসবে সমস্যা নেই দেখি না আসলে গুগল অ্যাডক লিখতে হবে গুগল ওকে অ্যাড ম্যানেজার অ্যাড ওয়ার্ক ওকে অ্যাড ওয়ার্ক গুগল অ্যাড ওয়ার্ক দেখি পাই কি না পাওয়ার তো কথা অ্যাড ওয়ার্ক অ্যাড ওয়ার্ক অ্যাড ওয়ার্ক এই একটা আছে কিন্তু এটা তো প্রপারলি লোগো না অ্যাড ওয়ার্ক গুগল অ্যাড ওয়ার্ক ওকে আমি গুগলটা লিখে সার্চ করি গুগল 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 এখানে আমাকে খুঁজতে হবে যদিও এখন পাওয়া সম্ভব না অ্যাড ওয়ার্ক যদি না পান সেক্ষেত্রে যদি আপনি ফাইবার ইউজ করতে যান তাহলে অবশ্যই তাদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে ইউজ করতে পারেন আর যদি তারি গুগল অ্যাড ওয়ার্ক ধরেন এটাই আমি ইউজ করতে পারি এটা আমার সাথে যায় যদিও দেখি পাই কি না এরকম টাইপের কোনো কিছু আগে ছিল এখন নাই তো ধরেন এটা আমি এখানে ইউজ করে দিলাম কালারটা একটু ইয়া করে দিই অন্য একটা কালার দিয়ে দিই না একটা কাজ করি গুগল থেকে আমি ডাউনলোড করি একটা জিনিস খেয়াল করবেন যখন গুগলে ডাউনলোড করবেন সেটার ভিতরে কোনো চিহ্ন আছে কিনা সেটা দেখে নেবেন গুগল যদি কোনো প্রকার কোনো ছোট্ট আপনি খালি চোখে দেখতে পারতেছেন না কোনো প্রকার আপনার লোকোতে কোনো ওয়াটারমার্ক আছে তাহলে কিন্তু আপনি কেস খেয়ে যাবেন ফাইবারের ভিতরে গুগল অ্যাট ওয়ার্ক তো তাহলে কিভাবে করবেন ডাউনলোড এই যে ওদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে একটা ইউজ করবেন তাহলে সমস্যা নেই এখান থেকে ওয়েবসাইটে যে লোকোটা আছে এটা আপনি কাট করে মেরে দেবেন মানে প্রতিটা ওয়েবসাইটের নিজস্ব মানে মানে কোম্পানির একটা লোগো থাকে ওই লোগোটা দিলে কোনো সমস্যা হয় না এটা হচ্ছে একদম সেফ তো এটা ইউজ করতে পারেন অথবা যদি তারপরে ডাউট মনে হয় তাহলে লিখবেন হচ্ছে এখানে এসে লিখবেন ফ্রি ফ্রি নো কপিরাইট কপি রাইট কপিরাইট কপিরাইট গুগল অ্যাডক লোগো লিখে সার্চ করবেন তাহলে এখানে কিছু পেয়ে যাবেন এখানে ইমেজ আসবো আমরা এখানেও দেখবেন ওয়াটার মার্ক ছাড়া যেগুলো আছে এগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন ওয়াটার মার্ক ছাড়া এগুলো দেখা যায় না যদিও তারপরে এখানে সবসময় পিনজি ফাইলটা ইউজ করতে চাইবেন আর সমস্যা নেই এগুলো নিতে পারেন আপাতত ফ্রিগুলো যদিও আসে না তারপর এখানে একটা সিস্টেম আছে সার্চ করার এখন তো টুলসের ব্যবহার দেখাতে গেলে আবার অনেক সময় লাগবে ওকে যাই হোক আমরা আপাতত ওইটা ডাউনলোড করছি ওইটাই নিয়ে আসতে পারি ওয়েবসাইটেরটা ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা হয় না আমি যদি ইউজ করি আমার কোনো সমস্যা হয় নাই তো আমি ওইটা নিয়ে আসার পর মানে একবারে দেখা যাইতেছে ওইটা আপনি ইউজ করবেন না তো এটা আনার পরে আমি এখানে সেভ করলাম তো আমার এই লোকোটা আমি এখানে দিয়ে দিব এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা সরাই দিই এটা হচ্ছে মেন ব্যাকগ্রাউন্ড এবার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি দিয়ে দিলাম এখান থেকে সরাই অ্যাপ ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ সাতাটা চলে যাবে তো আমি এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি রিমুভ করে দিয়েছি তো এবার দেখেন আমার ছবিটা এক্সাক্টলি লাগতেছে চোখে এবার আমার মনে হচ্ছে যে এটার একটু কালারটা হালকা বাড়িতে দিই মানে অ্যাডজাস্ট করে নেই কালারটা যেন একটু ফুটে দেখতে যেন আর একটু লুকিং বেটার লাগে ওকে দেখেন লুকিং কিন্তু চলে আসতে আসে ঠিক আছে তো এটা আপনি একটু উঠানামা করে দেবেন সবগুলো দেখবেন যে কোনটাতে কীরকম লাগে তাহলে আপনি মোটামুটি আইডিয়া পেয়ে যাবেন যে কীরকম হয়ে থাকে আর কি সাইকেল ওকে 
Heiß. ওকে দেখেন এটা আমার সাথে যায় এবার আমরা একটা কিন্তু ভালো মোটামুটি একটা ভালো একটা ডিজাইন কিন্তু করে ফেলছি মোটামুটি এ ডিজাইন কিন্তু একটা গ্রাফিক ডিজাইনের যে ডিজাইনটা সেরকমই ডিজাইন একটা হয়ে গেছে মোটামুটি খারাপ লাগতেছে না তো এই ডিজাইনটা আপনি চাইলে ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে ওদের ব্যানারটা দেখেন এখন আর আমাদের ব্যানারটা ব্যানারটা দেখেন দেখেন কোনটা ভালো লাগে হ্যালো দূর থেকে কোনটা ভালো লাগে এটা না এটা হ্যালো ওদের থেকে কিন্তু আমাদেরটা কিন্তু অনেক আপডেট রাখতেছে এখন কি ফাইবারে যদি আমি এটা পোস্ট করি আমাকে কপি রাইট ধরবে আমাদের সমস্ত ওর উপর আইডিয়া নিয়ে আমরা নতুন আর একটা ডিজাইন করে ফেলছি তো এই ব্যানারটা ইউজ করা যায় যাই হোক ব্যাপার না আজকে যে ব্যানারটা বানালাম আমার কাজে লাগলো নেক্সট নেক্সট ডে খেলে শুধু ছবিটা চেঞ্জ করে আমি নিজে খাড়াই দিতে পারবো হ্যাঁ গুগল অ্যাডের ব্যানার বানাই লাগল ওকে যাই হোক তাহলে এবার যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন কোথায় কি বুঝেন নাই সেটা নিয়ে আমি আবার ঘন্টাখানিক ডিসকাস করি আর কি হাসিবুর যদিও এখনও ফুল দেখানো হয় নাই আর অনেক কিছু আছে আসলে একটা ব্যানারে এক রকমের কাজ হয়ে থাকে এক একটা সিস্টেমে কাজ করতে গেলে অনেক কিছু লাগে তো বলেন কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে এইভাবে ব্যানার তৈরি করতে পারলে তো হইল তারপরে ট্রাই করবেন একটা যদি শিখে ফেলতে পারেন না আপনি একটু সময় দেন না কষ্ট করে একটা শিখে ফেললে আপনি বাকিগুলো সবগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন নিজেইভাবে কোনো টেনশনই হবে না আর প্যারাও লাগবে না একটা ব্যানার বানাইতে তিনশো চারশো এক হাজার পাঁচশো এরকম খরচ হয় তো তো এই হচ্ছে কাহিনি আর আপনি যদি বানান তাহলে তো সেই টাকাটা লাগতেছে না কারো কোনো প্রশ্ন নাই তাহলে কি ক্লাস স্টপ করে দেবো হ্যালো সবাই মিউট করা ওকে ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো আমি ক্লাস স্টপ করে দিলাম ভিডিওটা দেখে নেন একটু নিজেরাই ট্রাই করেন আশা করি মোটামুটি সব কিছু করতে পারবেন তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ